আসসালামু আলাইকুম শুভেচ্ছা আমাদের সকল বন্ধুদের আমাদের উদ্যোক্তা চ্যানেল আই পেজে যত বন্ধুরা আছেন সকলকে আমরা অনেক অনেক ভালোবাসা শুভেচ্ছা এবং আপনাদের জন্য অনেক অনেক দোয়া জানিয়ে আমাদের আজকের এই সেশন ঘুরে দাঁড়াবে বাংলাদেশ এই আয়োজনটিতে স্বাগত জানাচ্ছি সকলকে আজকের যারা যারা লাইভে টাইমটি পেয়েছেন আমরা একটু দেরি করেছি এই জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি বন্ধুরা আমাদের সকল উদ্যোক্তা বন্ধুরা যারা রেডি হয়েছিলেন তাদের জন্য শুরুতে আজকে আপনাদের জন্য একটু ভিন্ন একটা আয়োজন এই সময়টিতে যখন সবাই মন খারাপ করে আছেন একটা লকডাউন সিচুয়েশনে আমরা আছি যখন সবাই ভাবছি কি করব কি করা উচিত মনটা খারাপ হচ্ছে উদ্যোক্তা হিসেবে নিজে ফ্যাক্টরিটা বন্ধ আছে কর্মীদের সঙ্গে দেখা নেই যখন অনুপ্রেরণা দেবার সময়টি সবসময় আমরা যারা মাঠে ঘাটে সবসময় কলকারখানায় আমাদের কাজ নিয়ে আমরা সবসময় ছুটে বেড়াতাম কথা বলতাম সেরকম কাজগুলো এখন একটু ভিন্ন এখন ঘরে থাকতে হচ্ছে সকলকে ঘরে রাখতে হচ্ছে এবং সেটা স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য প্যান্ডেমিক করোনা সেই করোনা এসে কিছুদিনের জন্য থমকে দিয়েছে পৃথিবী সেখানে আশা জাগা নিয়ার যে কথা এগিয়ে যাবার যে কথা দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে মন বাঁধার যে কথা আমরা সব সময় পরম করুণাময় মন আল্লাহ রাবুল আলমিনের দরবারে প্রার্থনা করছি আমরা সকলের জন্য দোয়া কামনা করছি সকলের জন্য মঙ্গল কামনা করছি এবং সেই সাথে আমরা অনুপ্রেরণার কথা বলছি আমরা সাহসের কথা বলছি আমরা কঠিন মনোবল নিয়ে এই সময়টাকে চ্যালেঞ্জটাকে ফেস করবার কথা বলছি আজকের সেশনে আমরা শুরুতেই একটা ভিন্ন রকম কথা দিয়ে শুরু করব আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমাদের সম্মানিত উদ্যোক্তারা যোগ দিয়েছেন তাদের মধ্যে থেকে একজন ভিন্ন একটি উপহার নিয়ে আপনাদের জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি উদ্যোক্তাকে जगते तक कीसर डर जगते तक कीसर डर আমরা কেউ ভয় পাবো না ঘুরে দাঁড়াবেই বাংলাদেশ বিভিন্ন সময়ে আমরা যদি মানব সভ্যতার ইতিহাসে আমরা দেখি আমরা দেখতে পাবো যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মহামারী সভ্যতাকে মুষ্টি দিয়েছে ডুমড়ে দিয়েছে কিন্তু মানুষ সবসময় আশা নিয়ে বেঁচেছে ভালোবাসা নিয়ে গিয়েছে বিশ্বাস নিয়ে গিয়েছে জয় করেছে ইনশাল্লাহ আধার কেটে যাবেই আধার কেটে গিয়ে যে আলো আসবে সে নতুন আলোর দিকে সকলে তাকিয়ে আছেন আধার কেটে গিয়ে যে নতুন পাখি গান গাইবে সেই ভর্তির অপেক্ষায় সবাই আছেন আধার কেটে গিয়ে যেখানে আবার সুন্দর জনপদে সকলের কর্মকাণ্ড মুখরিত হবে জনপদ মুখরিত হবে নিজেদের কর্মভুবন সেই জায়গাটিতে সকলে আছেন বন্ধুরা লাইভে জয়েন করুন সকলে আপনাদের কমেন্ট করা অব্যাহত রাখুন আমরা আজকে বসেছি আমাদের যে সম্মানিত উদ্যোক্তাদের সাথে তাদের সঙ্গে আপনাদের সকলকে পরিচয় করে দেব আমাদের সঙ্গে উপস্থিত আছেন শাহিদা রহমান সেতু বেনাপোল থেকে মেগা স্ট্রাকচারের একজন উদ্যোক্তা তিনি এই মুহূর্তে বেনাপোলে আছেন শাহিদা রহমান সেতু আপনার শুভেচ্ছাটি সকলকে জানিয়ে দিন সবাইকে অনেক শুভেচ্ছা আমরা অনেক খুশি যে আজকে এরকম একটা প্ল্যাটফর্মে এসে কথা বলতে পারছি আমাদের এই দুর্যোগের মুহূর্তে এবং আমরা এই যে আশা জায়গা নিয়ে কিছু কথা শুনলাম আমি এই জন্য জানাচ্ছি যে এরকম একটা আমাদের গল্প করার একটা আয়োজন করার জন্য আর আমরা ইনশাল্লাহ ঘুরে দাঁড়াবোই ইনশাল্লাহ আমাদের এই দিন থাকবে না কারণ প্রত্যেকটা আধারের পরেই সূর্য ওঠে সূর্য ওঠা কিন্তু থামবে না এই জন্য আমরা আশা করছি ইনশাল্লাহ আমাদের এই পরিস্থিতি আল্লাহ পাক দিয়েছেন আমরা এই অবস্থাটা কাটিয়ে উঠবো ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ আমি আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে নগা থেকে আছেন তাকে আমরা বলি পাম্প ম্যান 
मानुषस्थान विभिन्न तरुण उद्योक् नवीन उद्योक् क्या कर बन्धुरा जिन अनेक आनंदित हमें पाम्पर प्रत्येक क्षुद्र क्षुद्र जंत्री जो कलम टी खुली कलम जेमन माथा आर भेतरे नीब आर भेतरे कल आर भेतरे बडी आ आनंदित विशेष क्षेत्र शुरू कर राजशाही मुन्नी छात्र बटे शिक्षकता संगे जड़ितुर्जी तैरी कर स्वप्न देखो आज के प्रोग्राम सामने कथा विशाल आशा कर फैंटास्टिक। 
হাবিবুর রহমান জুয়েল হাবিবুর রহমান জুয়েল কে যে কথাটি না বললেই না সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের পরিবেশ বান্ধব উদ্যোক্তা বলতে যাকে আমরা একটা আইকনিক উদ্যোক্তা বলে জানি অত্যন্ত তরুণ এবং আমাদের বন্ধুদের জন্য আমরা বলতে চাই বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরলে আপনারা কিন্তু কোন জায়গায় গিয়ে দেখবেন না যে কোন জায়গায় এই যে যে সমস্ত কোমল পানীয় আছে সেই কোমল পানীয়র বটল গুলা আজকে দেখা যায় কেন দেখা যায় না দেখা যায় না কারণ এরকম যে উদ্যোক্তারা আছেন তাদের জন্য হাবিবুর রহমান জুয়েল তিনি পিটি ফ্লেক্স উৎপাদন করেন এবং পিটি স্ট্র্যাপ যেটি আছে সেটি উৎপাদন করে ইতিমধ্যে তিনি দেশে এবং বিদেশে অনেক সুনাম করিয়েছেন এবং এই উদ্যোক্তা বন্ধু বাংলাদেশের প্রকৃতিকে অনেকখানি পরিষ্কার রাখবার যে দায়িত্বটি সেটা কিন্তু তিনি নিজেই বলেছেন প্লাস্টিকের আসলে বলতে গেলে প্লাস্টিক ব্যবহার করার ব্যাপারটাই অনেক আমরা বলবো যে অনেকে প্লাস্টিক পণ্য আমরা উৎসাহ করি উৎসাহিত করি না কাউকে ব্যবহার করার জন্য নিজেরা উৎসাহিত হই না যে প্লাস্টিক গুলো তৈরি হয়েছে সেটা কিন্তু রিসাইকেলেবল এবং রিসাইকেলেবল প্রোডাক্ট হিসেবে সেটাকে তৈরি করে সেটাকে বিদেশে পাঠিয়ে দেওয়া এবং সারাক্ষণ বাংলাদেশটাকে সুন্দর রাখার একটা অসাধারণ কার্যক্রম এই উদ্যোক্তার সেখানে জুয়েল ভাই আপনার শুভেচ্ছাটি ভালোবাসাটি জানতে চাই ধন্যবাদ উপু ভাই এবং চ্যানেল আয়ের যে উদ্যোক্তা পেজ ঐক্য চ্যানেল আয় ঐক্য উদ্যোক্তা পেজ এই উদ্যোক্তা পেজের পেছনে যারা রয়েছেন সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ শুভেচ্ছা আজকে আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি আলোচনার আয়োজনের সবাই সামিল হয়েছি যখন লকডাউন অবস্থায় রয়েছে দেশ আমাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ রয়েছে তো এখান থেকে আমরা কিছু আশার বাণী শুনবো আশার কথা শুনবো আলোর পথ দেখব নতুন করে স্বপ্নের বীজ বপন করব এমনটাই প্রত্যাশা করছি ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য জুয়েল ভাই আমরা সম্মানিত আপনারা সকলে এক হয়েছেন আমরা অত্যন্ত সম্মানিত যে আপনারা সকলে এক হয়েছেন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আপনি ঢাকা থেকে এক হয়েছেন পরের জনের কাছে যাচ্ছি হালিমা খাতুন মুক্তা তিনি এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে জয়েন করেছেন ভীষণ ভীষণ মানে শক্তিশালী একজন নারী উদ্যোক্তা হালিমা খাতুন মুক্তার সাথে যখন আমরা অনুষ্ঠান কাভার করতে চাই সেই সময়টিতে আমরা দেখেছি যে একদম নিভৃত একটি গ্রামকে জাগিয়ে তুলেছেন মুক্তা প্রায় পনেরোশো জন কর্মীকে কর্মসংস্থান করেছেন এবং সেখানে কুষ্টিয়ার কুমারখালী জেলার যে নন্দলালপুর ইউনিয়ন সেখান থেকে তিনি আমাদের সঙ্গে আজকে জয়েন করেছেন আমরা অনেক অনেক আনন্দিত এবং সম্মানিত সম্মানিত উদ্যোক্তা হালিমা খাতুন মুক্তা এবং তিনি অনেক সুন্দর সুন্দর শাড়ি অনেক সুন্দর সুন্দর যে পাহাড়ি শাড়িগুলো আছে সেই বাহারি শাড়িগুলো তিনি তৈরি করেন এবং সেই শাড়িগুলো দেশে বিদেশে সেটার ডিমান্ড আছে এবং এমন ডিমান্ড আছে যে তার শাড়ি বাংলাদেশের বিভিন্ন বড় বড় শপিং মল যেগুলো আছে যে শপিং মলগুলোতে আপনারা শপিং করতে যান বড় বড় মেগা শপিং সেন্টার গুলো আছে সেগুলোতে তার শাড়িকে বিদেশি শাড়ি বলে বিক্রি করা হয় এটা হচ্ছে একটা গোপন তথ্য হালিমা খাতুন মুক্তার জায়গা হালিমা খাতুন মুক্তা আপনার ভালোবাসাটি যদি আপনি জানান দোয়াটি যদি জানান সবার জন্য সব উদ্যোক্তাদের জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল এবং অসংখ্য ধন্যবাদ যে আজকে আমাদের এরও একটা আয়োজনে একসাথে আসছেন এবং সবাই ফেসবুক পেজের মাধ্যমে আরো অনেকেই এইগুলো দেখতে পাচ্ছে আসলে ধন্যবাদ এর জন্য আমি এখন পর্যন্ত ভালো আছি এবং আমাদের কুষ্টিয়া পক্ষ থেকে আপনাদের ধন্যবাদ আন্তরিক ধন্যবাদ আজকের বিষয়টি বন্ধুরা আপনারা সকলে মিলে আমাদের সঙ্গে এক হয়েছে আপনারা যারা লাইভে যোগ দিয়েছেন তারা কমেন্ট করুন এবং তরুণ উদ্যোক্তারা যারা আছেন তারা কমেন্ট করুন জানবার জন্য এবং এক হবার জন্য আজকে আমাদের বিষয়টি ভিন্ন আজকের বিষয়টি হচ্ছে যে আমাদের যে উদ্যোক্তারা পণ্য উৎপাদন করেন এবং সেইখানে কর্মীদের যত্ন যে 
আটাত্তর লক্ষ উদ্যোক্তা আছে সে আটাত্তর লক্ষ উদ্যোক্তার প্রায় আড়াই কোটি মানুষ এই সেক্টরটির সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত এস এম ই খাতে এবং এস এম ই খাতে যে কর্মীরা আছেন সে কর্মীরাই কিন্তু এস এম ই খাতের সবচেয়ে বড় প্রাণ শক্তি তারা যে মানে শ্রমঘন শিল্প বলি আমরা এবং আমরা যেটা বলি যে উদ্যোক্তারা তাদের যে স্বপ্নের পথে এগিয়ে যান সেখানে সবচেয়ে বড় যোদ্ধারা কিন্তু হচ্ছেন কর্মী তো পণ্য উৎপাদন এবং কর্মীদের যত্ন এবং কর্মীদের এই সময়টিতে আমরা জানি যে যে মেহনতি কর্মী ভাই বোনেরা আছেন তারা সকলে নিভৃত পল্লিতে থাকেন তারা ফ্যাক্টরিতে আসেন দূর দূরান্ত থেকে তারা স্বল্প আয়ের সাথে তাদের জীবন পরিচালনা করেন এবং তাদের এই সময়ের যে যত্নটা নেওয়া এবং পণ্য যে উদ্যোক্তারা ম্যানেজ করছেন উদ্যোক্তারা যে প্রোডাক্টটা তৈরি করছেন সে প্রোডাক্টের ম্যানেজমেন্টই এই দুটি বিষয় নিয়ে আজকে আমরা বসেছি যারা নবীন তরুণ উদ্যোক্তা আছেন তাদের জন্য তো বটেই এবং যারা ভবিষ্যতে তরুণ উদ্যোক্তা হতে চান তাদের জন্য ইউজফুল হবে বলে আমরা মনে করি আমি প্রথমে একটু জানতে চাইবো আমাদের উদ্যোক্তা আহ আফরোজ আজিজ মুন্নি আপনার কাছে আপনার সঙ্গে যখন আমরা গিয়েছি আমরা বেশ কয়েকটি এলাকা ভিজিট করেছি আমরা আপনার সঙ্গে গিয়ে দেখেছি আপনার বিভিন্ন গ্রামে এই সময়টিতে আফরোজ আজিজ মুন্নি আপনার পণ্য ম্যানেজমেন্ট এবং এই সময়টিতে কর্মীদের যে যত্ন তাদের যে মানসিক স্বাস্থ্য তাদেরকে যে সাহসটি দেওয়া সেটির কাজ একজন উদ্যোক্ত হিসাবে কিভাবে আপনি করছেন সেটা যদি আপনি একটু বলতেন মানে বুঝে উঠতে পারছি না বা বুঝতেও মানতে চাইছি না জি তাহলে সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে আমরা যারা মানে গ্রামের একদম মাঠ পর্যায়ে যে সমস্ত কর্মীদের নিয়ে কাজ করি তারা তো অনেক অসচেতন এবং নিজেদের প্রতি অনেক বেশি তাদের অবহেলা সেই জন্য ওদেরকে আসলে মানে যতটা সম্ভব এখন তো মানে সশরীরে যে সেখানে উপস্থিত হওয়া সম্ভব হচ্ছে না সেক্ষেত্রে ফোনে যোগাযোগ সবসময় করা হচ্ছে যাতে করে তাদের অবস্থানটা জেনে নেওয়া কেমন আছেন তারা কিভাবে তাদের প্রত্যেক দিনের জীবন যাপন করছেন যে সামাজিক সচেতনতার জন্য এখন বর্তমানে আমাদের এই করোনার প্রাদুর্ভাব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য যে কাজগুলো আমাদের করা উচিত সব সময় সেগুলো খোঁজ খবর নেয়া এবং ফোনে যোগাযোগ করছি আমি এবং সকল প্রত্যেকটা সুপারভাইজারকে বলে দেয়া হচ্ছে যে ওনারা যখন যোগাযোগ করবেন ওনাদেরও যেন সশরীরে কোথাও না যায় প্রত্যেকটা কর্মীদের বাড়িতে তারা যেন ফোনে তারা আবার যোগাযোগ করে এবং আমি যেভাবে যে কথাগুলো ওদের বলছি ঠিক ওইভাবেই যেন ওনারাও সেগুলো সেই একদম মাঠ পর্যায়ে ঘরে ঘরে যে মহিলারা কাজ করছেন তাদের কাছে যেন পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করে যে আমরা কিভাবে সামাজিক ভাবে সচেতন হতে পারি কিভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবো সবসময় কিভাবে নিজেদের পরিবারের বাচ্চাটিকে বা আমার যে বয়োজ্যেষ্ঠ আছেন আমার বাবা বা মা পরিবারে তাদেরকে কিভাবে একটু যত্নে রাখা যায় সেই সচেতনতামূলক কথাগুলো আমি সবসময় বলে আসছি এমনকি যারা আমার সাথে অফিসে বা আমার কারখানায় সবসময় আমার সাথে কাজ করে তাদের সাথে প্রায় সময় আমি ফোনে যোগাযোগ করি তাদের মানে খবর খবরা খবর নিচ্ছি এবং একটি কথাই বলছি যে আগে আমাদের সুস্থ থাকতে হবে আমাদের আমরা বেঁচে থাকলে আমরা যদি সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকি তাহলে আমরা কাজ করব কাজ করার দিয়ে সামনে অনেক পড়ে আছে ইনশাল্লাহ কাজ করব। এখন কাজটাকে প্রাধান্য দেওয়ার চাইতে আগে নিজের সুস্থ থাকা ভীষণ প্রয়োজন এবং সুস্থ থাকবার জন্য আমাদের যে মানে যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি সেটা আগে প্রয়োজন আগে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে তারা আগে মানসিক এবং শারীরিক ভাবে সুস্থ থাকবে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমরা সবাই কাটিয়ে উঠবো ইনশাল্লাহ কাটিয়ে উঠবো আল্লাহ আমাদের সে তৌফিক দিবেন আর তারপরে অবসর সময়ে যদি তাদের ভালো লাগে তবে আমার কাজটি করবে আপনার হাজার হাজার পণ্য এই সময়কার পণ্য ম্যানেজমেন্টটা কিভাবে 
আপনি করছেন এবং পণ্য ম্যানেজমেন্টের ব্যাপারে একজন উদ্যোক্তা আজকে আসলে কোন দিকটাই নজর দেবে পণ্যের ব্যাপারে কি করবে সে মানে আজকে তো ঘর থেকে কেউ বেরোচ্ছে না কিন্তু যে যে ফ্যাক্টরিতে যে ফ্যাক্টরির কথা বললাম সেখানে উৎপাদন আমরা বন্ধ রেখেছি কিন্তু যেখানে বাসায় বা অনেক প্রোডাক্ট জমা আছে এবং ধরা যাক শোরুমের কথা শোরুমে যে আপনার যে অনেকগুলো পণ্য আছে হাজার হাজার পণ্য আছে সেই পণ্যগুলো ম্যানেজ করার ব্যাপারে আপনি কি করছেন এবং সেক্ষেত্রে আপনার পরামর্শটি কি হবে এখন তো আসলে আমরা সবাই মানে একটা বন্দি জীবন যাপন করছি কার্যক্ষেত্রে তো একদমই বন্দি কিন্তু উদ্যোক্তার কি মন মানে উদ্যোক্তার কি মন মানে উদ্যোক্তা কি তার শোরুমের এসি গুলো চালিয়ে দিই লাইট ফ্যান গুলো চালিয়ে দিই শোরুমের দরজাটা খুলে দিই অন্তত দুই থেকে তিন ঘন্টা সেখানে আলো বাতাস দিতে চেষ্টা করি এইটা তো এখনকার ঘটনা কিন্তু যখন আমাদের মানে সারা বাংলাদেশে লকডাউন হয়ে গেল গত মাসের পঁচিশ তারিখ থেকে বলছি তার আগে আমি সাত আট দিন আগে আমি অনুমান করতে পারছিলাম যে আমরা একটা এরকম কোন ঘটনা ঘটতে চলেছে বাংলাদেশে যেহেতু বহি বিশ্বের দেশগুলোতে লকডাউন হয়ে যাচ্ছিল তাতে করে আমরাও যে সেই বিশ্বের তো বাইরে আমরা কোনো দেশ নই ক্ষেত্রে আমরাও এই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে যাচ্ছি এবং হয়ে যাব খুব তাড়াতাড়ি যে কারণে আমি মোটামুটি সাত আট দিন আগে আমার অফিস স্টাফদের এবং কারখানার আমার স্টাফদের বলেই দিয়েছিলাম যে তোমরা যত দ্রুত সম্ভব যে নোংরা কাপড়গুলো মাঠ থেকে হয়ে এসছে সে কাপড়গুলোকে ধুয়ে ফেলো করা রোদ্রের শুকিয়ে ফেলো এবং যত দ্রুত সম্ভব কাপড়গুলোকে সমস্ত আয়রন করে ফেলো এইটা হচ্ছে স্টোর এবং কারখানার বিষয়টা আর শোরুমে তো অনেক কাপড় পৌঁছার মাধ্যমে দেখেছেন সেটা সেগুলোর ক্ষেত্রে আমি যত দ্রুত সম্ভব মানে আমাদের ঈদের প্রিপারেশন বা পহেলা বৈশাখের একদম হার্ডলি প্রিপারেশন বলতে আমরা যা বুঝে সেটা কিন্তু আমাদের ডেয়া কমপ্লিট হয়ে গিয়েছিল ফেব্রুয়ারি মাসের ফার্স্ট উইকে তখন আমি বললাম যে কাপড় উঠিয়ে ফেলো যেগুলো নতুন কাপড় একদম নতুন সেগুলোকে উঠিয়ে রোদ্রে দাও প্রত্যেক দিন যে পরিমাণ রোদ্রে দেওয়া সম্ভব রোদ্রে দাও এবং আবার নিয়ে এসে সেগুলোকে আয়রন করো এবং সমস্ত প্যাকেট করো আর যে কাপড়গুলো হয়তো আরো দু চার মাস ছয় মাস আগে থেকে ঝুলছে সেগুলোকে যত দ্রুত সম্ভব ধুয়ে ফেলার ব্যবস্থা করো কেননা এগুলো থাকলে ফাঁকা সবে নষ্ট হয়ে যাবে বা ভেতরে ছোট ছোট পোকা কাপড়কে খেয়ে ফেলে এটা গেল এরকম ভাবে কিছুটা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল যতটা সম্ভব লাস্ট আট বা দশ দিনের মধ্যে আমরা সেই কাজগুলো করেছিলাম এবং এখন অনেকগুলোই হয় নাই সেগুলো তো আছে আসলে বন্দি অবস্থায় আছে হাত পা সেগুলো সুন্দর আপনি এটাকে খুব সুন্দর বলেছেন আমরা একটু কমেন্ট গুলো নিয়ে আমরা পরবর্তী উদ্যোক্তার কাছে যাব মুনিয়াপা আমরা দেখছি আমাদের বেশ কিছু বন্ধুরা জয়েন করেছেন আমিরুল ইসলাম আজকে শিশু সাহিত্যিক আমিরুল ইসলাম আমাদের চ্যানেলের সিনিয়র সিনিয়র চ্যানেল ম্যানেজার প্রোগ্রাম তিনি জয়েন করেছেন এবং তিনি প্রথমেই কমেন্ট করেছেন দারুণ সবসময় তিনি উদ্যোক্তাদের অনুষ্ঠানের ব্যাপারে খুব উৎসাহিত উৎসাহ দিয়ে থাকেন গুরু থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর টেলিং আস দারুণ উদ্যোক্তারা অবশ্যই আপনাদের কথা তো অনেক অনুপ্রাণিত হন জিয়াউল আলম লিখেছেন গোলাম মোস্তফা ভাই ইজ আওয়ার ইন্সপিরেশন মোস্তফা ভাই আপনার জন্য জনাব জিয়াউল ইসলাম তিনি এই কমেন্টটি করেছেন মাকসুদা খাতুন সবার জন্য শুভকামনা তিনি জানিয়েছেন লুৎফুন্নেসা মেঘা হালিমাপু শুভকামনা হালিমাপু আপনাকে শুভকামনা জানিয়েছেন মেঘা মেঘনা লুৎফুন্নেসা মেঘনা তিনি শুভকামনা জানিয়েছেন মফতি শাহরিয়া জুয়েল ভাই ইজ ইন্সপিরেশন বেস্ট অফ লাক ভাই জুয়েল ভাই আপনাকে মফতি শাহরিয়া তিনি জানিয়েছেন লুৎফুন্নেসা মেঘা লিখেছেন আফরুজ আপু শুভকামনা আপনাকে শুভকামনা জানিয়েছেন আয়না জুট ক্রাফট লিখেছেন অপু ভাই অশেষ ধন্যবাদ আমাদের এইভাবে উদ্যোগ তাদের বিপদের সময় পাশে থাকবার জন্য আসলে আমরা সকলে আমরা সকলের তরে প্রত্যেকে আমরা পরের তরে যে কথাটা আছে করোনা একটা শিক্ষা দিয়ে গেছে করোনা একটা শিক্ষা আমাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই আমাদের সামনে কিছু কিছু শিক্ষা রেখে যাচ্ছে যে আমরা এখন কিন্তু চাইলেও প্রিয় মানুষটার কাছে গিয়ে বসতে পারছি না বন্ধুর কাছে গিয়ে বলতে পারছি না বন্ধু তুমি কেমন আছো যতটুকু আমরা আছি এই ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডে কিন্তু আমরা কানেক্টেড আছি এবং আরেকটি কথা যে আজকে আমরা যদি ডিজিটালি কানেক্টেড থাকবার সুযোগ আছে আজকে আমরা জানি যে ডিজিটাল বাংলাদেশে উই হ্যাভ অল দ্য ফ্যাসিলিটিস টু বি টুগেদার ডিজিটালি আমরা কানেক্টেড হয়ে উদ্যোক্তাদের কথা শুনতে পারছি আমরা জানতে পারছি এবং আমাদের যে সম্মানিত উদ্যোক্তারা সময় দিচ্ছেন আপনারা যে সময় দিচ্ছেন আনার জুট ক্রাফটকে বলছি আপনারা যে সময়টি দিচ্ছেন এটার জন্য ধন্যবাদ আপনাদের প্রাপ্য আমাদের নয় 
কারণ আমরা বরাবরই আপনাদের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম আমরা নানান প্ল্যাটফর্মে আপনাদের সঙ্গে থেকে ঐক্য ফাউন্ডেশন বিভিন্ন ভাবে এই বিভিন্ন রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট এবং উদ্যোক্তাদেরকে মোর কানেক্টেড তাদেরকে অ্যাক্সিলারেট করবার জন্য মানসিকভাবে অনুপ্রেরণা দেবার জন্য এই কাজগুলো করছে উদ্যোক্তা চ্যানেলে অনুষ্ঠানের এই সম্পূর্ণ কাজটি আমরা এই জন্য আপনাদের জন্য আয়োজনটি নিয়ে এসেছি এই জন্য অনেক ধন্যবাদ এই জানানোর জন্য জেসমিনারা অবনে লিখেছেন কুষ্টিয়া থেকে দোয়া রইল সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ কুষ্টিয়া থেকে আপনি আমাদের সঙ্গে জয়েন করেছেন মেজাবিন বিনতে মারফি থ্যাংকস ফর জয়নিং মাকসুদা নিপু আসসালামু আলাইকুম সবার সুস্থতা কামনা করছি ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনার জন্য আমাদের শুভকামনা রইল মাকসুদা নিপু কাজল বুটিক ইস ওয়াচিং থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সম্মানিত উদ্যোক্তা আপনি জয়েন করেছেন আপনি দেখছেন কোহিনুর কনা আন্তরিক ধন্যবাদ আপনি জয়েন করেছেন আমিরুল ইসলাম লিখেছেন দারুণ আরো সরাসরি উত্তর আশা করি অবশ্যই সবাই সরাসরি উত্তর দিচ্ছেন মাঝখানে কোনো কাচের দেয়াল নেই আসলে সত্যি কথা তারা ঠিক যা করছেন সেটাই তারা জানাচ্ছেন ধন্যবাদ গুরু আপনাকে আরিফ আনোয়ার ওকে জয়েন করেছেন ইউএসএ থেকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আরিফ আনোয়ার চমকপ্রদ বাবু ভাই কি ব্যাপারে চমকপ্রদ যদি একটু একটু লিখে জানান তাহলে আমরা আরো খুশি হব মোহাম্মদ মকসুদ আলী লিখেছেন মোসাম্মদ হালিমা খাতুন মুক্তা জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত নারী উদ্যোক্তা শুভকামনা রইল আমাদের সঙ্গে জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত নারী উদ্যোক্তা হালিমা খাতুন মুক্তা আছেন কামরুজামান বাবু বাংলাদেশে সাফল্য আসলে বাংলাদেশের সাফল্য আসলে এসএমই উদ্যোক্তাদের সাফল্য এটা স্বীকার করতে হবে আন্তরিক ধন্যবাদ জিয়াউল আলম বেস্ট উইশেস ফর হিজ ডুইং গ্রেট ফর বাংলাদেশ গোলাম মোস্তফার কথা বলেছেন দা পাম্পম্যানের কথা নার্গিস আহমেদ বলেছেন সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা সবার তরে ধন্যবাদ লায়ন রেফুল করিম জয়েন করেছেন জাতির এই দুঃসময় এই সময় উপযোগী অনুষ্ঠান অনেক ধন্যবাদ জানাই আপনাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ মৎস্য দাল লিখেছেন সকলে সাফল্য কামনা করি সকল উদ্যোক্তাদের জন্য তিনি সাফল্য কামনা করেছেন কাজল বুটিক থেকে আপু লিখেছেন সবাইকে সালাম ও শুভকামনা আরগিস আহমেদ আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমরা এখন যাব হাবিবুর রহমান চুয়েল এর কাছে চুয়েল ভাই আপনি আপনার একটা বিরাট একটি নেটওয়ার্ক ছাড়া বাংলাদেশে কাজ করে আজকে যে জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে একটা রিফর্ম করবার কথা বলছি আমরা আজকে কিছুক্ষণের জন্য থেমে যাওয়ার কথা হচ্ছে আজকে ফ্যাক্টরির চাকা কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছে এবং সেই জায়গাটিতে আপনার যে একটা বিশাল কর্মী বাহিনী একটা নেটওয়ার্ক আপনার অফিস টিম টিম ম্যানেজমেন্ট সবাই আছে সবার জন্য আপনি কিভাবে আপনার যত্নটি আজকে নিচ্ছেন স্বাস্থ্য সুরক্ষার দিকে আপনি নজর দিচ্ছেন কিভাবে তাদেরকে সচেতন করছেন এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে পণ্যের প্রশ্ন যে পণ্যের প্রশ্নটি আমরা করলাম হাবিবুর রহমান চুয়েল ধন্যবাদ অপু ভাই আমরা আসলে কঠিন একটা সময়ের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি এখন যেখানে সারা বিশ্বই থমকে গেছে এবং সেই সাথে সাথে আমাদের বাংলাদেশের এসএমই পর্যায়ে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা যারা আছে তারাও খুব কষ্টে আছে এবং বিপদের ভিতরেই আছে পাশাপাশি বৃহৎ যে শিল্প কারখানাগুলো রয়েছে তারাও অনেক সমস্যার ভিতর দিয়ে যাচ্ছে তো এর ভিতরেও এই সমস্যার ভিতর দিয়েও আমরা কিভাবে এটাকে কাটিয়ে সামনের দিকে এগুয়ে যেতে পারি আগিয়ে যেতে পারি এবং আফটার এই করোনা ভাইরাসের পরে যেটা করোনা ভাইরাসের প্রবলেমটা কাটিয়ে যাওয়ার পরে কিভাবে আমরা আবার মেরুদণ্ড সোজা করে আমাদের অর্থনীতিকে দাঁড় করাতে পারি আমাদের নিজস্বের নিজেদের যার যার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে আবার পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারি সেটি আসলে এখন মূল প্রশ্ন যে এবং সেই লক্ষ্যে কাজ করে যাওয়াটাই মূল আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আমি প্রতিদিন আমার চীনের সাথে আমার কথা হয় আমার চীনা বন্ধুরা এবং বায়ার যারা আছে চীন ভিয়েতনামে প্রতিনিয়ত তারা আমাকে কিছু পরামর্শ দেয় এবং সাহস যোগায় যখন চীনের প্রথম ভাইরাসটা আবিষ্কৃত হয় উহান সিটিতে কোভিড উহানে তখন আমরা বাংলাদেশ থেকে আমি তাদেরকে প্রতিনিয়ত সাহস দিতাম যে এই অন্ধকার আসলে কেটে যাবে একটা সময় তোমরা ধৈর্য ধরো তারাও খুব হায়ুতাস ভিতরে ছিলেন তখন হায়ুতাস ভিতরে তো তাদের সমস্যা অনেকটা কেটে গেছে এখন আমরা আমাদের যেই সমস্যার ভিতর দিয়ে যাচ্ছি তো আমার বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং আমাদের অর্থমন্ত্রী মহোদয় সহ বলেছেন যে রপ্তানি খাত যেগুলো রয়েছে রপ্তানি খাত সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানগুলো তারা স্বাস্থ্যবিধি মেনে 
যদি পারে তাহলে তাদের প্রোডাকশন যাতে চালু রাখে এটা একটা ভালো ডিসিশন ভালো পরামর্শ সবাই বসে আছে এবং হাত গুটিয়ে বসে আছে লকডাউন অবস্থায় বসে আছে এটা আসলে যেমন নিজেদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য দরকার এই ভাইরাসকে এই শত্রুকে অদৃশ্য শত্রুকে মোকাবেলার জন্য দরকার তেমনি যেই আমাদের অর্থনৈতিক যে শক্তি এবং যেই আমাদের ব্যবসায়িক শক্তি এটাকে টিকিয়ে রাখার জন্য এই ভাইরাস শেষ হওয়ার পরে আমি আজকে একটা স্ট্যাটাস দিয়েছি যে ভাইরাস শেষ হওয়ার পরে যে ইকোনমিক যে ধাক্কাটা আসবে অর্থনীতির যে ধাক্কাটা আসবে সেটা সামাল দেওয়া আরো কয়েক গুণ বেশি কঠিন হবে ভাইরাস মোকাবেলার চেয়েও তো আমাদের যাদের সম্ভব যে লকডাউন অবস্থায় যেমন আপনার দশজন কর্মী আছে একটা প্রতিষ্ঠানে সেখানে আপনি থাকার ব্যবস্থা করতে পারতেছেন খাবারের ব্যবস্থা করতে পারতেছেন ভিতরে সুন্দর একটা পরিবেশ দিতে পারতেছেন আপনি চাইলে বাইরের সাথে কোনো কানেকশন না রেখে আপনি গেট লক করে ভিতরে প্রোডাকশনটা চালু রাখতে পারেন আমি আমার এই সৌভাগ্যটা হয়েছে আমার একটা ফ্যাক্টরি বন্ধ করতে দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছি যে বাইরের লোকজন আসা যাওয়া করা লাগে সেখানে প্রোডাকশন সম্ভব নয় আর আমার আরেকটা ফ্যাক্টরি শোনার গাছে এখনো আমি যে থাকার ব্যবস্থা আছে খাওয়ার ব্যবস্থা আছে ভিতরে রান্না বাড়া করতেছে থাকতেছে এবং ওই রপ্তানির জর্ডার গুলো আছে ছোট ছোট ভাবে চেষ্টা করতেছে এই ইয়ে করার সো রিকভারি করারও একটা ইয়ে আছে আবার লকডাউন এখন অন্যান্য দেশে ইউরোপের দেশগুলোতে তারা আস্তে আস্তে শিথিল করার দিকে যাচ্ছে প্লাস ডোনাল্ড ট্রাম্প ও আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উনিও বলছেন যে তারা আর এটা বেশি দিন ক্যারি করতে পারবেন না আমেরিকার অনেকগুলো স্টেটে দেখলাম যে আন্দোলন হচ্ছে যে তারা লকডাউন শিথিলের জন্য আসলে পেটের কথা এবং অর্থনীতির কথাগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে সে ঘরে থেকে যেমন আমি এখনো আঠারো ঘন্টা কাজ করে যাচ্ছি বাসায় থেকে অনলাইনে আমার ই কমার্স যেটা মার্কেট বাংলা ডট কম ই কমার্স এর টিম মার্কেটে রয়েছে মানুষকে সেবা দিচ্ছে আবার আমার অর্থনীতির যেটা মূল চালিকা শক্তি রপ্তানি যে রপ্তানি খাতের যে প্রতিষ্ঠানটি আমার প্লাস পেট বোতল রিসাইকেল যেটা উৎপাদন করে আমি এক্সপোর্ট করি এবং পেট স্টেপ এক্সপোর্ট করি সেখানে আমি সাপ্লাইদের সাথে কমিউনিকেশন বজায় রাখছি আমার যাদের ইমপ্লয়ি আছে তাদের সাথে কমিউনিকেশন আছে এবং তাদেরকে প্রতিনিধিত্ব সচেতন করে যাচ্ছি যাতে তাদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি না হয় এবং করোনা ভাইরাসে কেউ আক্রান্ত না হন সো যারা অর্থনীতি দুর্বল আছে তাদের একটু খোঁজ খবর নিচ্ছি যেটা এই মুহূর্তে করণীয় আসলে আমরা তো সবাই ঘরে বসা তারপরে ঘরে বসার সময়টা যেন কাজে লাগাই আপনি যেটা বললেন জুল ভাই থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনি বিদেশের কমিউনিকেশন বলেছেন দেশেরটা বলেছেন সবকিছু মিলিয়ে কিন্তু মানে অনেক সুন্দরভাবে গুছিয়ে কাজ করার জায়গাটায় আপনি এসেছেন পণ্য উৎপাদন এবং কর্মীদের স্বাস্থ্য সেই জায়গাটার ব্যাপারে বলেছেন আমি এবার একটু কথা বলতে চাই হালিমা খাতুন মুক্তার সাথে মুক্তা আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমাদেরকে ক্লিয়ারলি জি ভাই এখন শুনতে পাচ্ছি মুক্তা আপনি একটু বলুন আপনার তো পনেরো আগে আমার প্রবলেম হচ্ছিল কারণ ওয়াইফাই কারণটা বন্ধ গিয়েছিল আপনি একটু বলবেন যে তাদের সঙ্গে আপনার যে প্রতিদিনের পণ্য উৎপাদন এটা সম্পর্কটা আপনি এখন কিভাবে এখন এই সময়টাকে আপনি ট্যাকেল করছেন সেটা যদি একটু বলেন ধন্যবাদ ভাইয়া এখন কথা হচ্ছে আমাদের অনেক এবং আমাদের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিভিন্ন সেক্টরে বিভক্ত হয়ে আমরা কর্মীদের দিয়ে কাজ করাই সেটা আমাদের ফিল্ডে কাজ হয় আমাদের স্টাফ আছে তারা যায় আমাদের কাজগুলা পরিদর্শন করেন এবং লেনদেন করেন সবকিছু আমরা ওখানে সরবরাহ করি এবং কাজটা আমাদের মতো করে আমরা তুলে নিয়ে আসি বর্তমান যে বৈষয়িক প্রবলেম সারা বিশ্বে করোনা ভাইরাস এটার কারণে আমাদের আমি গত মাস পর্যন্ত ভালো একটা প্রোডাকশন করছি কিন্তু বর্তমান আমার প্রোডাকশনটা এখন লকডাউনে আছে কারণ আমার অ্যাসেসরিজ ম্যাটেরিয়াল সেইগুলো আমি কালেকশন করতে পারছি না আচ্ছা আর কর্মীদের সাথে আমি সব সময়ই আছি আমি মনে করি যে কর্মীরাই আমাদের একটি বড় ধরনের ক্যাপিটাল আমি সময় তাদের সাথে সচেতন সামাজিক দ্রুত বজায় রেখে চলাফেরা করারও পরামর্শ দিয়েছি 
সবাইকে সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে থাকার পরামর্শ দিয়েছি জিজ্ঞেস করতে চাই আপনাদের দুজনের কাছে জিজ্ঞেস করতে চাই সেই সাথে সাইদার রহমান সেতুকে আমি এটা জিজ্ঞেস করতে চাই মুক্ত আপনি প্রথমে এটা একটু বলবেন যে অনেক জায়গা থেকে বলা হচ্ছে যে গ্রামে নাকি অনেকেই এটা ঠিক মানে একদম আমার আমি জানি আমার গ্রামে আমার মা আমার গ্রামে যে জন্মস্থান সেই জায়গার কথা যদি বলি আমার পিতার যে জন্মস্থান সেই জায়গায় যদি বলি সেখানে মানুষ কিন্তু খুব সাধারণ এবং তারা কিন্তু আসলে এই যে ঢাকা শহর মানুষ আমরা যেভাবে সোশ্যাল মিডিয়া সারাক্ষণ ফিড দেখছি আমরা বিভিন্ন ভাবে সারা ওয়ার্ল্ড যে করোনা ভাইরাসের যে একটা মানে দুঃস মানে দুঃস্বপ্নের মতো মানে এটা আসলে ঠিক বলে বোঝানোর মতো না যে কতটা কিছুদিন আগে একটা রিপোর্ট দেখে মানে বলা হয়েছে যে কোনো মানুষ যদি আল্লাহ মাফ করে দিক আল্লাহ তালা যেন কারো এটা না দেন আল্লাহ মালিক যেন সকলকে ক্ষমা করে দেন যে করোনা রোগীর একজন করোনা রোগীর যদি কষ্ট কেউ চোখে দেখতো তাহলে কোনোদিন সে কোনো জায়গায় বসে আড্ডা মারার সাহস পেত না এই যে গ্রামের মানুষেরা যে এত সহজে গিয়ে আড্ডা মারে তারপরে আবার শুনছি আমাদের গ্রামের ওখানেও শুনছি যে পুলিশ আসলে আবার গিয়ে বসে চলে যাচ্ছে আবার এসে বসে আড্ডা মারছে বা চায়ের দোকানে গিয়ে চা খেতে পারছে না একটা জমির মধ্যে গিয়ে চায়ের দোকান করেছে কেউ সেলুন খুলেছে তো এই বিষয়গুলোকে মুক্তা আপনি তো আপনি তো একদম তৃণমূলে একদম ইউনিয়ন পরি মানে পর্যায়ে কাজ করছেন মুক্তা এখানে আপনি কতটা সচেতন করছেন আপনার এই বিশাল কর্মী বাহিনীকে যে ঘর থেকে বের হয়ে না এবং তোমাদের যা যা খাবার দাবার প্রয়োজন যে চলার যেটুকু প্রয়োজন সেটা আসলে সরকার সব ব্যবস্থা করেছেন জনপ্রতিনিধিরা কাজ করছেন জনপ্রশাসন কাজ করছেন সেনাবাহিনী কাজ করছেন তারপরে পুলিশ বাংলাদেশ পুলিশ কাজ করছে এই সবকিছু মিলে মুক্ত আপনি এই মেসেজটা কিভাবে আপনার তাদের আপনার কর্মী বাহিনীর কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন সেটা একটু বলবেন জি ভাইয়া তো এটা চেচাতে যখন করোনা ভাইরাস আক্রান্ত এবং এটা ভাইরাস হয় তখন থেকেই আমার কর্মীদেরকে সচেতন করছি এবং গ্রামের মানুষ আপনি যেটা বলছেন যা শুনছেন এটা 100% রাইট এবং সত্য যে ওরা বুঝতে চায় না যে ওরা রাস্তায় থাকছে না অথচ মাঠে থাকছে মাঠে দেখা যাচ্ছে রাত দশটা অব্দি মাঠে থাকছে এগুলো আমি আমার নিজের চোখেই দেখছি আর বিশেষ করে মহিলারা তো সবসময় ঘরেই থাকে ঘরে আমাদের মহিলা কর্মী বেশি মহিলারা তো আর বাইরে যাওয়ার প্রয়োজনটা হচ্ছে না কিন্তু পুরুষ মানুষ যারা দেখছি যে প্রশাসনের প্রশাসন যখন চলে যাচ্ছে ওদেরই করে তখন তারপরে আবার ওরা আবার যেরকম সেরকমই মানে ওরা সচেতন হতে চাচ্ছে না ওরা শুধু আল্লাহর উপর ভরসা করে চলছে যে আল্লাহ যদি মৃত্যু দেয় হবে এমনি হবে এইভাবে আমরা চেষ্টা করছি আমাদের প্রশাসনের দেখা যাচ্ছে আমাদের চেয়ারম্যান চেয়ারম্যান মেম্বার ইউনিয়ন পরিষদের অনেক কর্মীরা বিভিন্ন সংস্থা সবাই মিলে আমাদের এলাকাতে মাঠে নেমে কর্মীদের সচেতন করছে মাইকিং করছে অনেক ভালো তো এখন আস্তে আস্তে সবাই বুঝতে শিখছে এবং আস্তে আস্তে সবাই ঘরমুখী হচ্ছে যতটা মনে হচ্ছে যে দেশের পরিস্থিতি একটু আফরোজ আজিজ মুন্নির কাছে একটু জানতে চাই মুন্নি আপু আপনি একটু আমাদেরকে বলবেন মুন্নি আপা যে এখানে কিভাবে আপনি আলোকপাত করেন আফরোজা আজিজ মুন্নি আমাদের যে এখন যে সমস্যার মধ্যে দিয়ে আমরা প্রত্যেকটা দিন প্রত্যেকটা মুহূর্ত কাটাচ্ছি সেটা কিন্তু একদমই শুধু বাংলাদেশের প্রত্যেকটা প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত নয় এটা সারা বিশ্বেরই একটা হচ্ছে মানে খুব একটা প্রাদুর্ভাব খুবই কষ্টের একটা জায়গা যেটা হয়তো আমরা যারা শহরে আছি তারা মানে কতটা ফিল করছে সেটা আমরা নিজেরাই বুঝতে পারছি কিন্তু গ্রামে যারা আছেন তারা ভীষণভাবে অসচেতন এখন তো মিডিয়ার যুগে বা টেলিভিশনের যুগে আমরা তো প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে টেলিভিশন আছে টেলিভিশনে যেভাবে প্রচার হচ্ছে যেভাবে সচেতন করা হচ্ছে যত প্রত্যেকটা মুহূর্তে প্রত্যেকে কিন্তু টেলিভিশন দেখছেন দেখেন সেখান থেকেও যদি তারা এই মানে নিজেকে সচেতন না করেন এবং এই মানে করোনা ভাইরাস সম্পর্কে যদি তারা একটু বুঝতে না পারে তাহলে কিন্তু এ দুঃখ রাখবার জায়গায় আমাদের কারোরই নেই আর সবচেয়ে একটু আগে আপনার বললেন যেটা যে প্রধানত তো অসচেতন দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে ধর্মের দোহাই এই বিষয়গুলো আমাদের মধ্যে ভীষণ ভাবে মানে একদম কি বলবো এটা কুসংস্কারের মধ্যে 
মানে আমার কথা হচ্ছে আমি আফ্রাজ মুন্নির কাছে জিজ্ঞেস করছি আপনার যে এক হাজারের উপর কর্মী আছে তাদেরকে আপনি কিভাবে এটাতে মোটিভেট করছেন যে তোমরা কিন্তু ঘরেই থাকো আমি ভাইয়া ফোনেই আমার এখন তো আমার সশরীরে কোথাও যাওয়ার উপায় নেই টেলিফোনেই আমি যোগাযোগ করছি সব সময় প্রত্যেককে একই কথাই বলছি যে তোমরা যতটা সামাজিক দূরত্ব মানে 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 করা যায় অন্তত দুই হাত থেকে তিন হাত দূরে থেকে একজন আরেকজনের সাথে কথা বলো তারপরে সব সময় তোমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকো সাবান দিয়ে সবসময় হাত ধোয়া আমি যতটুকু সম্ভব হয় ততটুকু সবসময় আমি ওদের আগেও বলেছি আর আমি কিন্তু যখন আমি ফিল্ডে যাই নতুন কোন ফিল্ড তৈরি করা বা কোনো সমস্যাগ্রস্ত ফিল্ড কে যখন আমি মানে আবার নতুন করে দেখার জন্য বা সমস্যাগুলো মানে আইডেন্টিফাই করে সমাধান করবার জন্য যখন যাই তখন সেটা কথা নয় সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে আমি এসেছি তোমাদেরকে বেশ কিছু আমি হয়তো বিষয় নিয়ে কথা বলবো তখন আমি কিন্তু উভয় সেলাই শেখানোর সময় হোক বা আমার প্রতিষ্ঠানের কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলার আগে আমি সামাজিক বিষয়গুলো কিন্তু নিয়ে সবসময় আগে প্রত্যেকটা ফিল্ডে কথা বলি সামাজিক সুস্থতা মানে সামাজিক সুস্থতা আন্তরিক ধন্যবাদ সম্মানিত উদ্যোক্তা আন্তরিক ধন্যবাদ সেটার জন্য আমি এবার একটু আসতে চাই একটু কমেন্ট গুলো পরে আসবো আমি সাইদা রহমান সেতুর কাছে মুজাহিদ আলো আহমেদ ওয়াচিং ফ্রম ইউকে থ্যাংকস ফর জয়নিং ফ্রম ইউকে রেজিনা আনোয়ার লিখেছেন আসসালামু আলাইকুম আমি রেজিনা আনোয়ার আমি চাপাই নবাবগঞ্জ থেকে বলছি আমি একজন নারী উদ্যোক্তা আন্তরিক ধন্যবাদ সম্মানিত উদ্যোক্তা আপনি জয়েন করেছেন রুবেল প্রাপ্তি সকলের সুস্থতা সাফল্য কামনা করি আন্তরিক ধন্যবাদ রুবেল প্রাপ্তি আপনি ফোন জানিয়েছেন আরিফ আনোয়ার বাবু ভাই আপনি লিখেছেন চমকপ্রদ উদ্যোক্তাদের এই আলোচনা ভালো লাগছে শুভ কামনা রইল আপনি যেটা দেখছেন এবং আমাদের এস এম উদ্যোক্তাদেরকে অনুপ্রাণিত করছেন এই জন্য আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ আরিফ আনোয়ার বাবু ভাই নার্গিস আহমেদ অপু ভাই আপনাদের এই প্ল্যাটফর্ম থেকে আমাদের একটাই স্লোগান দিতে চাই সেটা বিদেশি পণ্য বর্জন করব দেশি পণ্য ব্যবহার করব এই পয়েন্টটি আমরা লিখে রাখলাম এটা নিয়ে আমাদের আলোচনা আসবে অবশ্যই আমরা আজকে সেশনের লাস্টে আমরা সেটার ব্যাপারে কথা বলবো সাইয়েদা সাজেদা খাতুন পপি আসসালামু আলাইকুম আমি একজন ব্যবসায়ী উদ্যোক্ত আবার পথে হাঁটছি দোয়া সবার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জান্নাতুল ফেরদোস মারিয়া আন্তরিক ধন্যবাদ জয়েন করবার জন্য সেমন্তি আহমেদ থ্যাংকস ফর জয়নিং মরিয়ম বেগম এই ধাক্কাটা এত সহজে আমরা কাটিয়ে উঠতে পারবো কি এই কথাটা তিনি বলেছেন ধাক্কাটা কাটিয়ে ওঠার কথাটা বলেছেন সেটার ব্যাপারে ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠতে পারবো কি আমরা এই পয়েন্টটি নিলাম এটার প্রশ্ন আমাদের উদ্যোক্তারা দিবেন কারণ আমাদের উদ্যোক্তারা ভীষণ সাহসী এক একজন উদ্যোক্তা এত সাহসী তারা আসলে জীবনে যে পথ পাড়ি দিয়ে এসছেন বলা হয় বাংলাদেশ বীরের জাতি আর আজকে জিডিপি তে যে একটা বড় অংশ অবদান রাখছে সেটাকে আমাদের সম্মানিত উদ্যোক্তারা রাখছে এসএমই সেক্টরে সেভেন পয়েন্ট এইট মিলিয়ন অন্টারপ্রনার বাংলাদেশে কাজ করছেন আমাদের এসেছেন এবিএম শিহাবুদ্দিন রাইট মলিশেন মলয়েশন মলয়েশন আপনি লিখেছেন মোহাম্মদ মকসেদ আলী লিখেছেন অপু ভাই আপনি যে বাংলাদেশের দুঃসময় এসএমই উদ্যোক্তাদের নিয়ে এরকম অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন তার জন্য আপনাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন দীর্ঘ কামনা করি সকলের আন্তরিক ধন্যবাদ আপনাকে আপনার শুভ কামনার জন্য আপনি দোয়া করবেন আমরা আপনার জন্য দোয়া করি সকলে সুন্দর থাকুন আল্লাহ পাক আপনাদেরকে হেফাজত করুক আমিন মলয়েশন আমি মলয় কালনা থেকে বলছি চন্দনা ঘোষ আমাদের আরেকজন উদ্যোক্তা তিনি বলেছেন মনে সাহস রাখবেন অবশ্যই কাটিয়ে ওঠার আপ্রাণ চেষ্টা করব সফল হবই আমরা করব জয় একদিন আন্তরিক ধন্যবাদ তিনি এই কথাটি লেখবার জন্য মানুষ বাঁচে আশায় আর সবসময় বলা হয় আফজাল হোসেন একটি খুব সুন্দর কথা লিখেছেন এটা আমরা দেখি একটি একটি দেশীয় ব্যাংকের একটি বিজ্ঞাপনে এই কথাটি আমরা পেয়েছি মানুষ বাঁচে আশায় 
আর দেশ বাঁচে ভালোবাসায় এই কথাটি সত্যি আপনি বলেছেন যে সেখানে আকলিমা লিখি তিনি লিখেছেন আজকের এই দুঃসময় আমাদের মতো ঘরোয়া উদ্যোক্তাদের আশার আলোর বার্তা আপনারা যারা উদ্যোক্তারা বসেছেন জয়েন করেছেন তাদেরকে নিয়ে আকলিমা এই কমেন্টটি করেছেন ইয়াসমিন আলিফ আমি একজন উদ্যোক্তা আপনাদের সাথে জয়েন করতে চাই নেক্সট পর্বে অফকোর্স ইউ জয়েন আস এনি টাইম চন্দনা ঘোষ মুক্তা আপু ধন্যবাদ কর্মীরাই ক্যাপিটাল চন্দনা ঘোষ একজন জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত উদ্যোক্তা আর একজন জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত উদ্যোক্তাকে বলেছেন এই কথাটির জন্য যে কর্মীরাই ক্যাপিটাল আলিমা খাতুন মুক্তা চন্দনা ঘোষের এই মেসেজটি আপনাকে একটু দিতে চাই তিনি বলেছেন এই যে আমার কাছে কমেন্ট আছে যে আপনি যে কথাটি বলেছেন ধন্যবাদ মুক্তা আপু কর্মীরাই ক্যাপিটাল এই ক্ষেত্রে আমরা আরেকবার আসবো যে কর্মীরাই ক্যাপিটাল আজকে আমাদের কর্মীদের স্বাস্থ্য যেখানে এসেছে সেই জায়গায় এটা অনেক দামি একটি কথা যে কর্মীরাই ক্যাপিটাল এত বড় একটি ওয়ার্ক ফোর্স নিয়ে সারা বাংলাদেশের এসএমই উদ্যোক্তারা এগিয়ে যাচ্ছেন সেখানে মাহমুদা সুলতানা ইমন তিনি লিখেছেন উদ্যোক্তা সাহিদা রহমান সেতুর জন্য সেতু আপু আপনাকে দেখতে পেয়ে অনেক ভালো লাগছে ঢাকাতে আসলে অবশ্যই আমার কারখানায় আসবেন আশা করি আপনার জন্য দাওয়াত দিয়েছেন আপনি একটু মাহমুদা সুলতানা ইমন তার নাম হচ্ছে মশলার সম্রাজ্ঞী এমন কোন হাতে বানানো মশলা নেই যেটা মাহমুদা সুলতানা ইমন আপু রান তৈরি করেন না এবং সেটা দিয়ে স্বাস্থ্যসম্মত এবং ভেজাল মুক্ত একটি মশলা যেটা বাংলাদেশের সকল সুপার শপে চলে গিয়েছে বিদেশ থেকে অর্ডার আসছে দেশের মেলায় প্রচুর বিক্রি হচ্ছে এবং এটার খুব ইয়ে মাহমুদা সুলতানা ইমনের শুভেচ্ছাটি আমি সেতু কাছে পৌঁছে দিলাম সাইদুর রহমান সেতু আপনি শুভেচ্ছা ব্যাপারে বলুন আমি অনেক খুশি হলাম যে মাহমুদা আপা আমাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ইনশাল্লাহ আমি ঢাকাতে গিয়ে আশা করছি ওনার ফ্যাক্টরি ভিজিট করব এবং আমার রেস্টুরেন্টের জন্য যদি ওনার কাছ থেকে মশলা নিতে পারি আমার এটা কি করে মাহমুদা সুলতান ইমন জানেন যে আপনার একটা আচ্ছা এটা আমি একটু পরে আসছি মেগা স্ট্রাকচারের জায়গায় এই প্রশ্নটি আমি সেতু আপুর কাছে রাখবো আচ্ছা মশির রহমান সাফি থ্যাংকস ফর জয়নিং মঞ্জুর আলম মঞ্জুর ভাই হ্যালো মঞ্জুর ভাই আপনি জয়েন করেছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ আমেনা বেগম আসসালাম আলাইকুম সবাইকে ধন্যবাদ ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমেনা বেগম আপনি জয়েন করেছেন ইরশাদ জাহান জেসি আমাদের দেশ অর্থনৈতিক ভাবে এত শক্তিশালী নয় বেশিরভাগ মানুষই গরিব এই গরিব দেশের মানুষকে উন্নত দেশের মতো এত দীর্ঘদিন লকডাউন দিলে কি ভালো হবে আমাদের দেশের কর্মীরা তো ভাইরাসের আগে ক্ষুধায় মারা যাবে তবে আমাদের বড় উদ্যোক্তাদের এখন সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হল কর্মীদের মানসিক মনোবল বৃদ্ধি করা আর করোনার ব্যাপারে বেশি বেশি সচেতন করা এছাড়া আমাদের আরো কারোই কিছু আসলে করার নেই আপনি খুব ভালো বলেছেন সেটি আমাদের আজকে বিষয় যে কর্মীদের যে মানসিক স্বাস্থ্য কর্মীদের যে সুরক্ষা কর্মীদের যেভাবে থাকতে বলা উচিত সোশ্যাল ডিস্টেন্স ইংলিশটার মানে কিন্তু আপনি বুঝতে পারছেন আমি বুঝতে পারছি এখানে আমাদের গোলাম মোস্তফা বুঝতে পারছেন সাইদা রহমান সেতু বুঝতে পারছেন আফরোজা আজিজ মুন্নি বুঝতে পারছেন হালিমা খাতুন মুক্তা বুঝতে পারছেন এবং হাবিবুর রহমান জুয়েল বুঝতে পারছেন এবং সেই সাথে আমাদের যে টিম মেম্বার্স আছে আমাদের অন্যান্য পার্টনার যারা এখানে আছে আহ তানভীর আহমেদ তানিম প্রধান পরিচালক এই অনুষ্ঠানটির আমাদের সঙ্গে ডিজিটাল টিম প্রধান আছেন যিনি নুমানুর রশিদ আমাদের সঙ্গে সুরাইয়া আলম আছেন আমাদের সঙ্গে জান্নাতুল ফেরদোস তিথি আছেন আমাদের সঙ্গে সাবিতা মাওলা সাফা আছেন এবং সেই সাথে আমাদের যত উদ্যোক্তা বন্ধুরা আছেন সোশ্যাল ডিস্টেন্স কথাটা কিন্তু আমরা যত ইজিলি বুঝি এটা কিন্তু কর্মীদের জন্য এত ইজি না হোয়াট ইজ সোশ্যাল ডিস্টেন্স এটা কিন্তু আমরা দেখেছি ঢাকা শহরে অনেক বড় বড় সুদের দোকানে অনেক দিন পরে গোল গোল করে এঁকে দেয়া হয়েছে আমরা দেখেছি অনেক বাজারে বাজারে বড় বড় করে এঁকে দেয়া হয়েছে ডিস্টেন্স হচ্ছে এখান থেকে তিন ফিট দূরে যাওয়া আমরা অনেক দিন আমরা কয়েক বেশ কিছুদিন আগে থেকে আমরা বলেছি কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে একটি কথা পৌঁছে দেয়ার যে দায়িত্বটা আছে সেই দায়িত্বটা কিন্তু সকলের নেওয়া উচিত সরকার যেভাবে উদ্যোক্তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনারা জানেন বিশ হাজার কোটি টাকা প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন এবং প্রশাসন যেভাবে প্রতিটি মানুষের কাছে গিয়ে তাদের সঙ্গে বাংলাদেশ পুলিশ যেভাবে কাজ করছেন বাংলাদেশের ডক্টরসরা যেভাবে কাজ করছেন বাংলাদেশের আমি বলবো যে ওয়াটার আমাদের দেশের বিদ্যুৎ আমাদের দেশের গ্যাস আমাদের দেশের প্রত্যেকেই ইমার্জেন্সি সার্ভিস গুলো মেডিকেল সাপোর্ট সার্ভিসেস এর প্রত্যেকেই কিন্তু কাজ করছেন এবং তাদের সঙ্গে কাজ করে যদি আপনি আমি আমরা সবাই মিলে যদি তাদেরকে না বলি মানসিক সুরক্ষার শক্তি থাকার কথা মানসিক মনোবল থাকার কথা এবং শারীরিক ভাবে সুস্থতা কথাটি যদি না বলি আমরা 
সোশ্যাল ডিস্টেন্সের কথাটি যদি না বোঝাই সেখানে কিন্তু আসলে খুব বেশি ফল পাওয়া যাবে না কামরুজ্জামান বাবু লিখেছেন আলোচনার বিষয়টা কি বুঝতে পারছেন আলোচনার বিষয় হচ্ছে পণ্য উৎপাদন এবং কর্মীদের স্বাস্থ্য আমাদের সঙ্গে আমাদের পাঁচজন উদ্যোক্তা আছেন তারা এসএমই সেক্টরের উদ্যোক্তা এবং তারা সকলে মিলে আজকে এই দিকটি নিয়ে কথা বলছেন মিফতাহুল জান্নাত মিম জয়েন করেছেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ লিপি আক্তার আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমার আমরা ভালো দোয়া করবেন আমাদের জন্য আপনাদের দেখলে আশার হলো খুঁজে পাই ঘরে বসে বসে কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করছি এইভাবে সবাই একসাথে থাকলে আমরা এগিয়ে যেতে পারবো ইনশাল্লাহ আন্তরিক ধন্যবাদ রেজভিন হাফিজ আমাদের আরেকজন জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত উদ্যোক্তা তিনি জয়েন করেছেন মরিয়ম বেগম যেখানে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলবার কথা সেখানে আমরা কিভাবে কারখানায় কাজ করার সুযোগ দেব আমাদের কর্মী সব মহিলা এবং তারা তাদের বাসায় কাজ করে তাদের ততটুকু সহযোগিতা করছি যতটুকু পারা যায় জুবাই মোস্তফা একজন উদ্যোগ হিসেবে আমি মনে করি কর্মী নিজের সন্তান কর্মীরা নিজেদের সন্তানের মতো সবসময় সন্তানের মতো যত্ন নিতে হবে আর এ দুঃসময় তাদের সাথে অবশ্যই নিবিড়ভাবে যোগাযোগ রাখা উচিত এ ব্যাপারে অপু ভাই আপনার মতামত চাই আমি এখানে এত বরেণ্য উদ্যোক্তাদেরকে পেয়েছি যারা বলশালী উদ্যোক্তা বাংলাদেশের এসএমই সেক্টরে যারা কাজ করছেন তাদেরকে পেয়েছি কাজেই তাদের কথাগুলোই শুনবো আমরা এখানে জোবাই মোস্তফার সাথে সাথে চলে যাচ্ছি শাহিদা রহমান সেতুর কাছে শাহিদা রহমান সেতু বেনা পোলে মানে নেভার সিন নেভার হার্ড নেভার হ্যাপেন্ড নেভার অকার্ড এই লেভেলের একটা মেগা স্ট্রাকচার আপনি তৈরি করেছেন আগে আমি এটা ইন্ট্রোতে বলেছি যে মানে এত বড় একটি স্থাপনা যেখানে হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হবে শত শত স্পেস আপনি সেখানে ক্রিয়েট করেছেন আপনি এই সময়টি আপনার সেখানে আপনি একটা বড় রেস্টুরেন্ট করেছেন সানরুফ রেস্টুরেন্ট যেটা মানে ফার্স্ট অফ ইটস কাইন্ড ইন পেনাফোল আমাদের সীমান্ত নগরী এবং আমাদের খুবই একটা কি বলবো ভেরি এক্সক্লুসিভ প্লেস আমাদের সীমান্ত নগরী এবং বর্ডার এলাকা অনেক ভিজিটর সেখানে যান বাইরে যান বাইরে থেকে আমাদের দেশে আসেন সবাই এই যে মেগা স্ট্রাকচার ম্যানেজমেন্ট এখানে আপনি কিভাবে আজকে আপনার এই ম্যানেজমেন্টটা এবং আপনার কর্মীদের যে বিশাল কর্মী বাহিনী তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা আপনি কিভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন সেটা যদি একটু আলোকপাত করেন সাইদার রহমান সেতু ধন্যবাদ ভাইয়া আমার হচ্ছে রেস্টুরেন্টের কথা যখন বললাই তার আগে আরেকটা জিনিস বলি যে আমরা কিন্তু আমাদের আছে বাংলাদেশের থার্ড আউটলেট খোঁজ নেয়ার আগে ওরা আমাকে খোঁজ নেয় ম্যাম কেমন আছেন এটা আমার জন্য পরম পাওয়া বিশ্বাস করবা না আমার প্রত্যেকটা কর্মী প্রত্যেকটা কর্মীকে আমি চব্বিশ তারিখে বাড়িতে যেতে বলছি ওরা বলে না আমরা যাবো না এখানে তো থাকার জায়গা আছে খাওয়ার জায়গা আছে কিছু হবে না আমি না তোমরা বাবা বাড়ি যাও এবং তোমাদের বিকাশ করে টাকা পাঠিয়ে দিব এবং বিকাশের খরচ সহ পাঠিয়ে দিব তারপরেও তোমরা বাসায় যে কোথাও যেন যাবা না তোমাদের কোনো চিন্তা নেই তোমাদের বেতন যাবা হম এবং তোমরা ভালো থাকো ওরাই আমাকে ফোন দিয়ে বলে কি ম্যাম ভালো লাগছে না বাসায় আমরা ওখানে যাই গিয়ে আমরা ভিতরে রান্না করি তারপরও আমরা প্রথম দুদিন চিন্তা করলাম যে ঠিক আছে বাসায় গিয়ে আমরা খাবার ডেলিভারি দিব মানুষজন বাসায় থাকুক ওরা হোম ডেলিভারি দিবে কিন্তু সেটাও দেখলাম যে সম্ভব না ওরা গ্রামে চলে গেছে কিন্তু ওরা আসতে চাচ্ছে এবং আমার অবাক লাগছে যে ওরা নিজেরাই পয়লা বৈশাখের আগে বলছে ম্যাম পয়লা বৈশাখের তো কিছু খাবার দাবার করতে হবে আমি বললাম না বাবা পুরা বাংলাদেশ বন্ধ খোঁজ পাও নাই মানুষ প্রধানমন্ত্রী বন্ধ করে দিয়েছে তোমরা কেন আমার কাছে বলতেছ বলে তাতে কি কেউ কি আসবে না পয়লা বৈশাখে আমি না সব বন্ধ তারপরে হচ্ছে আমার স্টোরের ছেলেরা বলছে ম্যাম কতদিন হয়ে গেল বন্ধ করে ফেলি তারপরে বললাম না থাক তোমার পরামর্শ নিলাম যে কি করা যায় তুমি বললা যে তিনজন একসাথে হলে যদি কোনো সমস্যা হয় করোনা ভাইরাসের জন্য সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে আফ্রোজাতিজ মুন্নি যে কথাটি আমরা শুনেছি সেটা এখন সাইদা রহমান সেতু নিজে দায়িত্বটা নিতে পারেন হয়তো একজনকে নিয়ে একটু ডিস্টেন্স থেকে পুরোটা দেখে একটু এসিটা চালু করে যেভাবে আসলে করছেন জি বলছিলেন আরো গুলো বলছিলেন আর যে বিশাল সানরুফ আপনার যে বিরাট উদ্যোগ এখন সানরুফটা আমি এখন চিন্তা ওদেরকে বলেছি যে এমনি কেউ যাবে না কারণ এই সময় পুরো বন্ধ শুধু দারোয়ান চাচা একজন যাবেন যে 
প্রত্যেক দিন দুইবার হচ্ছে বাথরুমের কলগুলা ঠিক আছে কিনা গ্যাসগুলা ঠিক আছে কিনা তারপরে এক্সজাস্ট ফ্যান ফ্যান দিয়ে দেখবে কিচেনের মধ্যে ধোয়াটা বের করে দিবে আর একজনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বিক্রিকালে গিয়ে গাছ কিনে পানি দিবে এছাড়া ওখানে কেউ যাচ্ছে না ফ্রিজগুলো চেক করবে এই কিন্তু আমাদের যেটা আমরা কিন্তু আশা হারাইনি আমরা ঠিক কোনো দিনের মতো করে করে প্রত্যেকবার কিন্তু মেনু সাজাচ্ছি কারণ আমরা জানি না যে আমরা কবে এই অবস্থা থেকে বের হব ভাবছিলাম এই বোধ হয় কোনো দিনের মধ্যে আমরা ঠিক হয়ে যাব সেটার জন্য এক মেনু এখনো যেমন আশা রয়েছে আমাদের যে প্রথম ইফতারি থেকে হয়তো আমরা পারবো সেটার একটা আমরা সাজায় রাখছি তারপরে যদি লকডাউন চলতে থাকে তাহলে আমরা ভাবছি পনেরো যায় আপনি তাদেরকে স্বাস্থ্য সুরক্ষার ব্যাপারে কি কি পরামর্শ গুলো দিচ্ছেন উদ্যোক্তা হিসেবে সেটা যদি একটু শেয়ার বললাম যে ওরা যখন আমাকে বলছে ম্যাম ভাল লাগছে না বাসায় আমরা কি করব ম্যাম আমরা ওখানে গিয়ে থাকি আমার এখানে ওদের থাকা খাবার ব্যবস্থা আছে আমার এখানেই রান্না হয় এখানে খাই ওরা থাকবে আমরা না যে যেখানে গিয়েছো তোমরা বাসায় থাকো তোমরা ডিস্টেন্স মেনটেন করো আর অন্য কিছু লাগলে আমাকে ফোন দিবা এবং তোমরা মনের দিক দিয়ে জোর রাখো তোমরা হারিয়ে যাবা না ইনশাল্লাহ আসবা আমাদের ওরা বারবার জানতে যাচ্ছে কবে যাবো আমি বললাম যে তোমরা যেদিন আমাদের ঠিকঠাক হয়ে যাবে খাবার আমরা দিতে পারবো মানুষকে তোমরা তখনই চলে আসবা তোমাদের এই নিয়ে চিন্তা করতে হবে না বিভিন্ন জায়গায় আপনার এই সাবমার্সিবল পাম্প পাম্প ফিটিং কৃষি সেচ যন্ত্র হিসেবে কিন্তু আপনার এটা কাজ করছে আপনি একটু বলবেন যে এটা কিভাবে আপনি এটা টেক কেয়ার করছেন আর মাইক্রোফোনটা একটু যদি কাছে নিতেন আমরা একটু আপনার কথাটা একটু আসতে শুনতে পেয়েছিলাম তখন যদি জি মোসাই জি ইটস ওকে জি বলুন জি মোসাই ভাই থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ অপু ভাইয়া আপনি জেনে খুশি হবেন যে আমার এই কৃষি প্রধান দেশে উত্তরবঙ্গে আমি জানুয়ারি মাসের 20 22 তারিখে আমি ঢাকায় ছিলাম এক সপ্তাহ এর পরে শুনলাম যে 25 তারিখ লকডাউন হবে এর মধ্যে আপনি জানবেন যে পুরা দমে আমাদের শেষ কাজ চালু হয়েছে শেষ যন্ত্র চালু হয়েছে শেষ যন্ত্র চালু হওয়ার ফলে কৃষকদের সেই সময় পিক পিওর এমন পিওর যে মানুষ কৃষকেরা কৃষি যন্ত্র নিয়ে এটা লাগবে ওইটা লাগবে কয়েল লাগবে আবার রিউন্ডিং করতে হবে খুচরা যন্ত্রাংশ লাগবে পাম্প কিনবে শেষ চালু করবে তো কৃষকের যে আমার মোবাইলের মাধ্যমে তাদের অর্ডার এগুলো সব মিট আপ দেখে আমি তখন স্থানীয় প্রশাসন বিশেষ করে আমি ফেসবুকের মাধ্যমে কৃষি মন্ত্রালয়ের মাননীয় কৃষি মন্ত্রীর একটা পত্র পাইছি আর কি ঘোষণা যে আপনারা সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে আপনারা নিজের ফ্যাক্টরিতে আপনার পুরা দমে কাজ চালু রাখতে পারবেন আপনাদের যত্ন প্রথমে আমরা সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিষ্কার ওদের ড্রেস আপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং হাত পরিষ্কার করার জন্য যত প্রথমে গেটে একটা বেসিন লাগাইছি ওখানে হাত ওয়াশ করে ওনারা ভিতরে ঢুকে এবং ভিতরে সব রকমের সুবিধা আছে যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গ্লোভস পরা তারপরে এগুলো সব মেনে ওরা কাজ শুরু করে এবং একটা ডিস্টেন্স রাখে আপনি ডিস্টেন্স রাখে একটু যে একটু দূরে দূরে থেকে আমি সর্বক্ষণ মোবাইলের মাধ্যমে তাদেরকে পরামর্শ দিয়ে তাদেরকে স্বাস্থ্য ঝুঁকি না রেখেই আমি তাদের হাতে কাজ করে নিচ্ছি বিশেষ মানে প্রয়োজনে এবং আপনি জানবেন যে আমার যে কৃষকেরা আমার এই ওয়ার্কশপে বিভিন্ন যন্ত্রাংশ নিতে আসে তো আমার এখানে একটা দূরত্ব ডিস্টেন্স মেনটেন করা হয়েছে একজন একজন করে আমরা মালামাল সরবরাহ দিয়ে আবার আবার মালামাল একজন মানে পর্যায়ক্রমে তাদের মালামাল একজনের কোনো গ্যাদারিং করা হয় না এখানে 
এবং আমি আপনি একটু আরেকটু খুশি হবেন যে যারা গ্রাম থেকে কৃষকেরা আসে অনেক আমরা আমি বিশেষ করে একটু দ্রুতটাকে এক মিনিটের জন্য হলো তাদেরকে স্বাস্থ্য পরামর্শ ফেসবুকের মাধ্যমে আমি বিভিন্ন ইনফরমেশন পাইছি এটা তাদেরকে জানাইছি তারা ওই ওটা মেনটেন করে গ্লোভস পরে তারপরে বিভিন্ন স্বাস্থ্য সুরক্ষা মেনে আমার কাছে আসে কাজ করে আবার মাঠে চলে যায় এবং ওনারা মাঠে ওনাদের যারা আহ অপারেটর আছে পাম্প অপারেটর তাদের তো তারা ওই মেসেজটা পৌঁছাই দিচ্ছে আর কি विदेशे এবং বিদেশে যে বায়াররা আছেন সে বায়াররা আজকে আমাদের প্রতি কতটা আজকে তাদের আস্থা এখনো একদম ঠিক আছে এবং যখনই লকডাউন ছুটে যাবে এবং আমাদের এখান থেকে ইনশাল্লাহ মালিক আল্লাহ রহমতে যখন আমাদের এখান থেকে এই ভাইরাস মুক্ত একটা সিচুয়েশন হবে আমরা সবসময় দোয়া করি প্রার্থনা করি যেন সেটা খুব তাড়াতাড়ি হয় এটা যেন মানুষ এটা তা খুব কম ভোগে এবং মানুষ যেন এটা থেকে মুক্তি পায় আমি আমরা সবসময় এটা কিন্তু মালিক আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি যত তাড়াতাড়ি সেখানে আপনার পণ্যের ব্যাপারে আপনি কতটুকু স্ট্যান্ড বাই সিচুয়েশনে আছেন যে ইউ ক্যান জাম্প ধন্যবাদ অপু ভাই আসলে বিদেশি ক্রেতাদের কথা বললেন যে তারা তাদের যে আস্থার জায়গাটা সেটা কতটা আছে এবং ভবিষ্যতে সেটা বড় বড় থাকবে সে বিষয়ে মূলত জানতে চেয়েছেন বিদেশি ক্রেতাদের আসলে আস্থার জায়গাটা এখন পর্যন্ত খুবই ভালো রয়েছে আমাদের প্রতি কেননা স্ট্রং রয়েছে এটা আমরা থাকার কারণও রয়েছে যে অন্যান্য দেশগুলোর তুলনায় আমরা তুলনামূলক ভাবে এখন আমাদের অবস্থান ভালো যেখানে আপনার ইতালি স্পেন ইউকে আমেরিকা সহ ওই বড় বড় কান্ট্রি গুলো খুবই খারাপ অবস্থা আছে সেই তুলনায় আমরা অনেক অনেকটা ভালো আছি এবং আমাদের জি এবং আমাদের যেই গার্মেন্টস এবং অন্যান্য যে শিল্প কারখানা গুলো রয়েছে তারাও তাদেরও ধীর বিশ্বাস যে আমরা খুব দ্রুত কামবেক করব। তাদেরও ধীর সেই বিশ্বাসটা রয়েছে এবং তারা আস্থার জায়গাটা তাদের এখনো রয়েছে যে না তোমরা পারবা এবং আমার যে বায়ার সে প্রতিনিয়ত আমাকে আশ্বস্ত করে যাচ্ছে এবং সাহস দিয়ে যাচ্ছে যে না পারবা আর কাজ করে যাও যেহেতু এখানে আমাদের কারো হাত নেই সো ভাইরাস তো আমাদের কারো নিয়ন্ত্রণে নেই যতদিন ভ্যাকসিন আবিষ্কৃত হবে সো আমাদের নিয়ন্ত্রণে যেহেতু নেই আমাদেরকে কাজ করে যেতে হবে এবং দূরত্ব বজায় রেখে যে সামাজিক দূরত্ব বলেন আর শারীরিক দূরত্ব বলেন সেই দূরত্বটা যে তোমরা তিন তিন থেকে পাঁচ ফিট ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার দূরে থাকবা এবং সব সময় যেটা বলে যে মাস্ক ব্যবহার করবা যেই মাস্ক ব্যবহার করে তিন লেয়ারের যে মাস্ক আছে সেই মাস্ক ব্যবহার করবা এবং কারোর সাথে মিশবানা তোমরা তোমাদের কাজ ছাড়া দ্রুত কাজ সেরে আবার হ্যাঁ এই যে জিনিসগুলো দিচ্ছে তো বায়ারদের আস্থা আছে এবং আস্থাটা থাকবে আর আমাদের আমরা আশা করতেছি যে খুব দ্রুত আমরা এই পরিস্থিতি সামাল দিয়ে পরিস্থিতি কাটিয়ে আগামীর দিকে এগিয়ে যাব এবং আমাদের অগ্রগতি অন্যান্য কান্ট্রিগুলোর তুলনায় খুব দ্রুতই আমরা দিয়ে করবো যেহেতু আমাদের জনবল অনেক এবং আমাদের জনবলের পাশাপাশি আমাদের যেই মনোবল রয়েছে সেই মনোবলটা হচ্ছে মূল উদ্যোক্তার প্লাস কর্মী শ্রমিক যারা রয়েছেন প্রত্যেকের হচ্ছে মনোবলটা হচ্ছে মূল এখন এই মনোবলটা ধরে রাখতে হবে মনোবলের জায়গাটা দুর্বল হওয়া যাবে না গতকাল পরশুদিনও আমাকে দুজন উদ্যোক্তা ফোন করেছেন যোগাযোগ করেছেন এবং প্রত্যেকেই কমিউনিকেশন করতেছে কি করা যায় বিভিন্ন পরামর্শ নিজেদের ভিতরে কমিউনিকেশন গুলো রেখে মনোবলটাকে ধরে রেখে আগে যেতে হবে আর বিধি শিখে তারা আমি আশা করতেছি যে তারা আমাদের উপরে আস্থা হারাবেন না এবং এখন যে আস্থা রয়েছেন অতীতে ছিলেন এবং ভবিষ্যতে সেটা সে আস্থার জায়গাটা রাখবেন ধন্যবাদ আমি আরেকটা আমাদের আজকে মানে 
যে লাস্ট কোশ্চেনটা আমি আমাদের সম্মানিত উদ্যোক্তাদের কাছে করতে চাই সেটার আগে একটু আবার কমেন্ট গুলো পড়ে আসি আনোর একটা শিউলি জয়েন করেছেন আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর রহমতে আমরা ভালো আছি সবাই আপনিও ভালো আছেন নিশ্চয় আপনার জন্য রইল দোয়া এবং শুভকামনা নাগি সামেদ ধন্যবাদ অপু ভাই শামসুন নাহার আহমেদ মিতা আসসালামু আলাইকুম ভাই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ মালিক ভালো রেখেছেন আমরা সবাই ভালো আছি আপনি নিশ্চয়ই ভালো আছেন আপনার জন্য অনেক অনেক দোয়া এবং শুভকামনা আমাদের সঙ্গে পারভেজ রানা জয়েন করেছেন খুবই ভালো লাগছে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত এবং সম্মানিত যে এরকম একটি সময় যখন আমরা আসলে বাড়ির চার দেয়াল ছাড়া এবং আমাদের পিসিতে ডিজিটালি কাজকর্ম করা ছাড়া স্টে আছো অফিস করা ছাড়া আমাদের আর তেমন কিছু করবার নেই আমাদের সারাক্ষণ কিন্তু আমাদের বলতে গেলে যে বাসায় থাকতে হচ্ছে বাসায় থেকে একেবারেই গুরুত্বপূর্ণ কাজ না হলে বাইরে যেতে নিষেধ এবং নিজেরা নিজেরাই সেখানে আমরা নিজেরা একটা সেফ থাকবার জন্য সেটা অবল সবাই পালন করছি সেরকম একটি টাইমে আপনি যে এত ভালো লেগেছে আপনার কাছে এটার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জয়েন করেছেন এবং আমাদের সঙ্গে আপনি দেখছেন কাকলি দাস জয়েন করেছেন আরেকজন উদ্যোক্তা কার্ভিং এক্সপার্ট ফর্ম খুলনা তিনি জয়েন করেছেন শামসুন নাহার আহমেদ মিতা যত বিপদই আসুক হাল ছেড়ো না বন্ধু এই কথাটা সব সময় মনে রাখতে হবে মিতা What a remark. Thank you. Moriam Begum, Amra Asha Charbona, Deshi Ponno Kroy, Desh Premier Puri Choy. Deshi Ponno Kroy, Desh Premier Puri Choy. What a good write-up. What a good writing. What a good comment. Amra Asule, Onek Onek Sambanito. Deshe Reyatu Dukhtara Jain Korchana, Reyakumbhavi Atma De Reyatu Inspiring Comments. Amra Deke Shotti Ita দেশ প্রেমের পরিচয় নার্গিস আহমেদ আবার লিখেছেন ইনশাল্লাহ পারবো ইনশাল্লাহ কারণ আমরা হাঁটতে শিখি না আমরা উদ্যোক্তারা আমরা বীরের জাতি হার মানাটা মেনে নিতে পারি না ইনশাল্লাহ কেনাই কেট মাহমুদ আর সুলতানাস কন্ট্যাক্ট নাম্বার প্লিজ মুজাহিদ আহমেদ লিখেছেন আমরা আপনার নোটটা রাখলাম থ্যাংক ইউ সো মাচ আমরা আমাদের ঐক্য টিমের কাছে সেটা পৌঁছে দিচ্ছি রেজভিন হাফিজ লিখেছেন আত্মবিশ্বাস এবং সকল উদ্যোক্তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ঘুরে দাঁড়াবেই বাংলাদেশ আন্তরিক ধন্যবাদ রেজভিন হাফিজ সাইদ নবির আলী লিখেছেন আমাদের যে পণ্যে আমাদের পণ্যে যেন থাকে হাজার বছরের চিরায়ত বাংলার ঐতিহ্য আমাদের আরেকজন সম্মানিত উদ্যোক্তা যিনি লাল সবুজের টি শার্ট লাল সবুজের পাঞ্জাবি এটার ব্যাপারে নবির ভাইয়ের মানে তুলনা নবির ভাই শুধু নিজেই নবির ভাই আন্তরিক ধন্যবাদ আপনি অনেক সুন্দর করে আমাদের এই কথাটি বলেছেন আমাদের পণ্য যেন আসে আমরা আমাদের এই থার্ড সাইকেলে যে প্রশ্ন আমরা অনুষ্ঠানের প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছি রাত কিন্তু অনেক হয়েছে না জুয়েল ভাই জুয়েল ভাই আপনার জিম করার সময় হয়েছে জুয়েল ভাই আপনার জিম করার সময় হলো নাকি এখন কবিতা মানে কবিতা পড়ার কবিতার ব্যাপার ছিল না তো এই সময় পাঠ করার তাই না বা সাইদুর রহমান সেতু এই সময় আপনার কোন নিজস্ব সময়টা আমরা নিয়ে না তো ঠিক আছে আবার আসছি আমরা আমরা প্রশ্নের কাছে আসছি সাইদ নবির আলী শুভ হাসান আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম তারেক খান খুব ভালো লাগছে সবাইকে শুভেচ্ছা তারেক খান আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা মুরাদ হাসান আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া ওয়ালাইকুম আসসালাম মুরাদ হাসান ভাইয়া নিশ্চয়ই ভালো আছো মুরাদ ভাইয়া অনেক অনেক দোয়া এবং শুভকামনা তোমার জন্য রেশমা জাহান সেতু অনেক ভালো লাগছে রে বদরুদ্দিন তারেক আসসালামু আলাইকুম মূল চালিকা শক্তি হলো নিজের মনোবল শক্ত রাখা আমাদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ হাবিবুর রহমান জুয়েল ভাইকে জুয়েল ভাই আপনার জন্য এই কমেন্টটা করেছেন আন্তরিক ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে কমেন্ট করবার জন্য আমরা আমাদের থার্ড সাইকেলে ছোট ছোট্ট করে আপনাদের থেকে জানতে চাইব কথা উঠেছে যে দেশি পণ্য ব্যবহারের কথা দেশ প্রেমের পরিচয় আমরা দেশের পণ্য ব্যবহার করলে আমাদের উদ্যোক্তারা টিকে থাকবেন আমাদের দেশি পণ্য 
ছোটো কোটি মানুষকে যদি আমরা ইন্সপায়ার করতে পারি তাহলে দেশ অনেক দ্রুত আমাদের যে লসটা থাকবে সেই লসটা আমরা কাটিয়ে উঠতে পারবো এবং দেশি পণ্যের কোনো বিকল্প নেই বাংলাদেশের পণ্যের কথা সারা বিশ্বে আজকে উদ্যোগ তারা প্রমাণ করেছেন বাংলাদেশের পণ্য সত্যি গুণগত মানে অনন্য আমাদের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি তার যে প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন সেখানে জাতীয় এসএমই মালা তিনি যেদিন উদ্বোধন করেছেন সেদিন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমি প্রতিদিনের জায়গায় একটি কথা বলছি এসএমই সেক্টর এত বড় ফোকাস ছিল না এসএমই সেক্টরের খুব বড় ফোকাস সবসময় ছিল না কিন্তু আজকে আমাদের মিডিয়ায় আজকে আমাদের বিভিন্ন জায়গায় উদ্যোক্তাদের যে পদচারণা উদ্যোক্তাদের যে অগ্রসর হবার জায়গা উদ্যোক্তাদের সফলতার গল্প উদ্যোক্তাদের এগিয়ে যাওয়ার গল্প বাংলাদেশের আটাত্তর লক্ষ এসএমই উদ্যোক্তা এই শিল্প মন্ত্রণালয় আমরা বলবো যে এসএমই ফাউন্ডেশন আমরা বলবো বিসিক এরকম অনেক মানে যেমন মন্ত্রণালয় আছে মাননীয় সরকার আছে সেই সাথে কিন্তু অনেক এজেন্সি কাজ করছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেদিন অষ্টম জাতীয় সিমেল উদ্বোধন করেন সেদিন তিনি নিজে পণ্য নিয়ে দেখেছেন অনুপ্রাণিত করেছেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উৎসাহিত করেছেন উদ্যোক্তাদেরকে ছবি তুলেছেন আমাদের উদ্যোক্তাদের সাথে তাদের পণ্যগুলো নিয়ে এটা অনেক বড় ইন্সপায়ারিং দেশি পণ্য ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আমাদের উদ্যোক্তাদের কল সাইনটা কি হবে সেটা আসবো হাবিবুর রহমান জুয়েলের কাছ থেকে জুয়েল আপনি দেশি পণ্য তো অলরেডি বিদেশে অনেক জায়গায় চিনিয়ে দিয়েছেন দেশের মানুষকে আপনি কিভাবে বলবেন দেশের পণ্য ব্যবহার করার কথা এই যে ক্রান্তিকাল আমরা পেরিয়ে যখন আমরা ইনশাল্লাহ আল্লাহ মালিক আমাদেরকে একটা সুন্দর ভোট দেখাবেন একটা করোনা মুক্ত পৃথিবীতে আমরা যখন আবার প্রবেশ করব যেখানে অনেক কিছু অনেক বদলে যাবে সেখানে দেশের প্রতি ভালোবাসার দেশের পণ্যের প্রতি ভালোবাসার আপনার কল সাইনটা কি থাকবে হাবিবুর রহমান চেয়ার ধন্যবাদ উপু ভাই যে আমাদের একজন দর্শক তিনি বলেছেন যে দেশি পণ্যের ক্রয় দেশ প্রেমের পরিচয় এরকম কথা বলেছেন আসলে সেটাই সত্য এখন আমাদের যে সামনে যে আগত যে ভোর যে ভোরের প্রত্যাশা আমরা সবাই রয়েছি একটি রাঙা উদিত সূর্যের প্রত্যাশায় রয়েছি যে সূর্য আলোকিত করবে রাঙিয়ে তুলবে আবার চারিদিক তো সেই প্রত্যাশাকে সামনে নিয়ে আমি বলবো যে দেশি পণ্য যেটা আমাদের সব ক্ষেত্রেই যেটা সম্ভব যে বিদেশি পণ্য ব্যবহার না করে দেশি পণ্য কাপড় চোপড় থেকে শুরু করে যে 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 ক্ষেত্রে গুলোতে দেশি পণ্য ব্যবহার সম্ভব সেই ক্ষেত্রে গুলোতে আমরা দেশি পণ্য ব্যবহার করব এবং দেশীয় খাতকে এসএমই খাতকে আগিয়ে নেওয়ার আগিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি যে বৃহৎ শিল্পগুলো রয়েছে বাংলাদেশের সেগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যাব তাইলেই আমাদের প্রকৃত যে এখন যে যুদ্ধ সেই যুদ্ধের আমরাও একজন যোদ্ধা আমাদের সেই যুদ্ধের অংশীদার হব তো আমি আমার বক্তব্য শেষ যেহেতু সেখানে আমি আমার এই করোনার পরিস্থিতিতে ফ্রন্টলাইনে যে যোদ্ধারা রয়েছেন ডাক্তার আমাদের প্রশাসনের অফিসাররা রয়েছেন পুলিশ এবং অন্যান্য সাংবাদিক বৃন্দ ব্যাংকার বৃন্দ যারা যুদ্ধ করে যাচ্ছেন আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ এবং প্রত্যেকের জন্য দোয়া থাকবে এবং সবাই সাবধানতা অবলম্বন করবেন যেন আপনারা অসুস্থ থাকেন আমাদেরকে সুস্থ রাখার দায়িত্ব আপনারা নিয়েছেন কাজ করছেন আমাদের সুস্থ রাখার জন্য আমাদের কাছে সংবাদ পৌঁছানোর জন্য সেই আপনাদের জায়গাগুলো আপনারা সঠিক ভাবে মেনে চলবেন আজকে দেখলাম যে প্রশাসন কাটারের ছয় কর্মকর্তা করোনা আক্রান্ত হয়েছেন এরকম একটা নিউজ এবং অন্যান্য সেক্টরের আক্রান্ত হচ্ছেন আপনারা দয়া করে আপনাদের নিজেদের নিরাপত্তাটা বজায় রাখবেন ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ উদ্যোক্তার সাথে সংশ্লিষ্ট যে উদ্যোক্তা এবং ঐক্য ফাউন্ডেশনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাদের উপ ভাই এবং আপনার টিমকে এবং আমাদের যেই উদ্যোক্তারা রয়েছেন সবাইকে শ্রোতাদেরকে দর্শকদেরকে থ্যাংক ইউ সো মাচ জুয়েল ভাই থ্যাংক ইউ হালিমা খাতুন মুক্তা আপনি আপনার মানে কল সাইনটি কিভাবে দিবেন দেশি পণ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিভাবে অনুপ্রাণিত করবেন ধন্যবাদ অপু ভাই দেশি পণ্য ব্যবহার যদি আমাদের দেশের মানুষরাই না হয় তাহলে সেটা আমাদের জন্য বড় ভাগ্য কারণ আমাদের যে পণ্য হয় এটা অনেক সময় যেমন আমার পণ্যটা অনেক সময় দেখা যাচ্ছে বিদেশি পণ্য হিসেবে সেল করা হচ্ছে এটা আমাদের বড় দুঃখের বিষয় যে সবাইকে 
যে আমাদের দেশীয় পণ্য অনেক কোয়ালিটি সম্পন্ন হয় যেহেতু আমরা দেশের বাইরেও আমাদের পণ্য পাঠাচ্ছি সেখানেও ছেল হচ্ছে কিন্তু আমাদের দেশের সবারই দেশাত্ম বোধ থাকা দরকার যে আমাদের দেশীয় পণ্য এই দেশীয় পণ্য যদি আমাদের দেশের মানুষ করে না করে তাহলে আমাদের দেশের জন্য সেটা বড় ধরনের দুর্ভাগ্য হবে আর আমরা যেহেতু একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে আছি এই দুর্যোগটা কাটিয়ে ওঠার একটি হবে আমি সবাইকে আহ্বান করব যে আপনারা বেশি বেশি করে দেখুন করে আন্তরিক ধন্যবাদ আমি এরপরে যাব একটু আফরোজ আজিজ মুন্নি আপনার কাছে আপনি আপনি কি বলে আপনার এই আহ্বানটা জানাবেন দেশি পণ্য ক্রয় করবার জন্য ইতিহাস ঘাটলে বা পড়লেই জানি যে আশির দশকে একটা খুব প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল বৈদেশিক পণ্যে ভীষণ সেটাকে আমরা কিন্তু আজও কাটিয়ে উঠতে সেভাবে যদিও পারিনি কিন্তু মানসিক মানে আমাদের অনেক সচেতন হয়ে মানুষ এখন অনেক সচেতন হয়েছিল বিশেষ করে এখানে অবদান আছে আমাদের দেশি দেশের যে সমস্ত উদ্যোক্তারা আমাদের সব মানে প্রথিত যশা উদ্যোক্তা আছেন খুব শক্ত হাতে হাল ধরেছিলেন তখন ওনারা ভেবেছিলেন যে এই দেশি দেশি পণ্যকে যদি আমরা মান উন্নয়ন করতে না পারি তাহলে পরে কোনোভাবে এ প্রাদ সেই কারণে কিন্তু তাঁত শিল্পে একটা বিশেষ একটা উন্নয়ন আমরা দেখতে পেয়েছি সেই সময় থেকে আশির দশক থেকে কিন্তু তাঁতের একটা তাঁত শিল্পের বা তাঁত আমাদের বর্তমানে খুব একটা ভালো প্রচার মাধ্যমে হোক সেটা আস্তে আস্তে এটার প্রসার ঘটেছে এবং সেটা উন্নয়ন দেখেছি প্রত্যেকক্রমে এবং বাংলাদেশের টেক্সটাইল গুলো খুব ভীষণ ভাবে সেই দিকে কাপড়ের মান অনেক উন্নত আমরা যারা কাপড় নিয়ে কাজ করে আমরা বুঝি যে আমাদের তাঁত শিল্প এবং আমাদের টেক্সটাইল শিল্পের যে টেক্সটাইলের কাপড়ে কত মানে উন্নত মানের কাপড় এবং সেটাকে আমরা মডিফাই করে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে যে কাজগুলো করি সেটা যে কত আমরা আমাদের কাজ আমাদের কাপড় এবং আমাদের কাজের মান যে কত ভালো সেটা বোধ হয় আমরা এখনো সচেতন নই সাধারণ জন মানে যারা আমরা মানুষ আছেন আমাদের সম্মানিত ক্রেতা বা দেশের মানুষ আমি সকলের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলছি আমার দেশের প্রত্যেকটা মানুষের প্রতি আমার পূর্ণ শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসার জায়গা থেকে আমি বলছি যে আমরা সবাই আমাদের এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ কেটে গেলে আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত আমাদের দেশের প্রত্যেকটা পণ্য ব্যবহার করা এবং আমরা সবাই হাতে হাত মিলিয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবো শুধু আমরা প্রত্যেকের পণ্য প্রত্যেকে কিনব এবং আমরা দেশের পণ্য ব্যবহার করবো এবং দেশের পণ্য ব্যবহার করার মধ্যে দিয়ে আমার দেশ প্রেম এবং ভালোবাসাটা সত্যিটা হচ্ছে প্রকাশ পাবে কেননা আমার দেশকে আমি কতটা ভালোবাসি সেটা তো বহিপ্রকাশ আমার এখানে কিন্তু শুধুমাত্র এখন যে মানে দেশের ভালোবাসাটা কিন্তু অনেকের মনের মধ্যে এখন রেখে দিলে হবে না কারণ করোনা পরবর্তী পরিস্থিতি বা বিশ্ব যেটা সে বিশ্বে কিন্তু নিজের দেশকে নিজের দ্বারা করাতে হলেও কিন্তু এখানে আমাদেরকে কন্ট্রিবিউট করতেই হবে সে জায়গাটা থাকছেই আহ মনি আন্তরিক ধন্যবাদ আমি একটু গোলাম মোস্তফা ভাই আপনার কাছে একটু জিজ্ঞেস করতে চাই আপনার তো নাট বোল্টু থেকে শুরু করে মেশিন পর্যন্ত পুরাটাই বাংলাদেশি আপনি একটু বলেন তো যে এই যে পুরো বাংলাদেশের পণ্য যে ব্যবহার করার ব্যাপারটা আসছে সেই জায়গাটাতে আপনি কিভাবে এই যে এই বৈশ্বিক মহামারীর সময়টা কাটিয়ে উঠলে ইনশাল্লাহ আল্লাহ মালিক যখন আমাদেরকে একটা সুন্দর সময় দিবেন সুন্দর ভবিষ্যৎ দিবেন তখন আমরা কিভাবে দেশের পণ্যের প্রতি সবাইকে ব্যবহার করবার জন্য বলবো এটাতে আসলে একটা ম্যাসিভ ক্যাম্পেনে পরিণত করার জায়গা আমাদের তৈরি করতে হবে মাংস উদ্যোক্তাদেরকে সমৃদ্ধশালী করতে হলে এই খাতকে টিকিয়ে রাখতে হলে এই খাতের দিকে সবার আলোকপাত করতে হলে এই খাতকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে সেটা একটু বলবেন ধন্যবাদ আমি আপনাকে একটু আমিও আগে যে আপা যে কথাটা বললো পিছনের কথা আমি একটু বলতে হয় কারণ আমি দেখছি যে ওই যে রেডিও আমি টিভি বানাইছিলাম মাটি দিয়ে আপনাকে একটু বলার উদ্দেশ্য এরকম যে আমি দেখছি যে টিভি আমি কেন মাটি দিয়ে বানালাম আমি দেখছি যে ন্যাশনাল সাদা কালো টিভি জাপান থেকে আসতো আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন সেই সময় আমি মনে করছি জাপান থেকে একটা স্টিলের বডি একটা টিভি আসছে তো আমি ওই টিভি টিভিতে যতগুলো স্ক্রু লাগানো ছিল আপনি একটু একটু সময় নেবে এটাতে আমি আপনি মনে হচ্ছে নেবেন না আপনারা একটু ধৈর্য আমি ওই জাপানি টিভিতে দেখছি যে পনেরো বিশটা নাট ছিল স্টিলের বডি ওইটাতে আমি দেখছি যে ফেলাই দিলে কোনো ভাঙার কোনো চান্স নাই তো আমি দেখছি ওই 
টিভি দেখে আমি যদি মনে করি যে ছোটবেলায় আমি মাটির টিভি বানাইছিলাম তো আমি তখন বানানোর উদ্দেশ্য ছিল যে আমি পাট কেটে দিয়ে আপনাকে বলছি আগেও আপনার আরো যেহেতু উদ্যোক্তারা আছে আমার একটু শেয়ার করা দরকার আজকে এমন একটা সুন্দর মুহূর্ত পাইছি তো দেখলাম যে পাট কেটে দিয়ে টিভি অ্যান্টেনা বানাইছিলাম সুতি দৌড়ে দিয়ে আপনার তার কেবল বানাইছিলাম তো আমার উদ্দেশ্য যে কেন আমরা বাংলাদেশে সেই সময় মনে করছিলাম যে জাপান থেকে একটা টিভি আসবে কিভাবে আসছিলাম যতটুকু জানি জাহাজে করে আসবো তো একটা টিভির কার্টুন জাহাজে করে কতদিন আসবে তখন থেকে আমার ম্যানুফ্যাকচারিং মানে তৈরি করার দেশীয়ভাবে কেন এটা নিয়ে আমি হয়তো বা তখন থেকে আমি চিন্তা করছি মেন্টালি তখন থেকে আমার চিন্তা যে দেশে কিভাবে তৈরি করা যায় এখন চলে আসা যায় যেহেতু আমি দেখলাম যে টিভি তখন মেরামত করতে আমার এই আইসি লাগতো ছোট ছোট আপনি যেহেতু আমাকে একটু বলবেন নাট বলবে আইসি লাগতো ছোট ছোট পার্টস লাগতো এক মুখে ক্যাপাসিটার লাগতো ক্যাপাসিটার আপনি হয়তো দেখছেন ছোট ক্যাপাসিটার এই চার আনা দাম বা আট আনা দাম রেজিস্টেন্ট আট আনা দাম বা চার তারও কম চার আনা দাম রেজিস্টেন্ট কিনতাম আমি এই রেজিস্টেন্ট গুলো চায়না থেকে আসতো জাপান থেকে আসতো আমি তখন থেকে মাথায় কাজ করতাম যে এইগুলো কেন আমরা তৈরি করতে পারি না তো এই সুবাদে আমি একটু মনে করলাম যে আমার একটা সুবাদ হয়েছে যেহেতু আমি এই আমার কিন্তু এখানে আসার উদ্দেশ্য আমি রিপেয়ারিং যে শুরু করছি সার্ভিসিং সার্ভিসিং করতে দেখলাম যে এইটা লাগবে এইটা আপনি যেমন বললেন কলম দিয়ে বল পেন লাগবে এই কালি লাগবে তো সার্ভিসিং করতে যায় দেখলাম যে একটা পাম্পের এখন চলে আসি পাম্পের দিকে পাম্প নিয়ে আমি খুব একটা আহ আশাবাদী যে মেড ইন বাংলাদেশ নিয়ে এবং দেশীয় পণ্য ব্যবহারের যে জনগণ আপনি হয়তো বা অনেকেই বলবে যে দেশীয় পণ্য মানুষ ব্যবহার করে না কিন্তু আমি দেখছি আমার একটা সৌভাগ্য হয়েছে যে একটা পাম্প আহ আমদানি কিত এই তুরস্ক থেকে আসতো চায়না থেকে কিন্তু আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবে পাম্প গুলো কি হয়েছে আমদানি আসতো শুধু পাম্প আসতো ওর ভিতরে যে ছোট ছোট পার্টস লাগতো এই পার্টস আনার জানার মতে আমি মার্কেটে গোটা মার্কেট খুঁজছি আমি একটা পাম্প রিপেয়ার করতে দেখি যে এটা লাগবে এটা লাগবে কোনো একটা পার্টস নাই এবং আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন যে প্রত্যেক বছরের মডেল চেঞ্জ হয় প্রত্যেক বছরে মডেল চেঞ্জ চায় না একই কোম্পানি পরের বছর মডেল চেঞ্জ করে ফেলছে তখন ওই পার্টস তো সহজে পাওয়া যায় না তো আমি এই পার্টসটা প্রথমে তৈরি করছি ইন্ডিয়াতে নিজে প্যাটার্ন করে নিয়ে আসছি তো আমার এই যে পার্টস পাওয়াতে আমার যে কাস্টমার আছে কৃষক বলেন সরকারি অফিস বলেন আমার দেশীয় পণ্য নিতে তারা কোনো অভিযা বোধ করে নাই এইটাই আমি আস্তে আস্তে আমি ইন্সপায়ার হয়েছি বর্তমানে আমি পাম যে সাপ্লাই দিচ্ছি আমার ওই যে কাস্টমার সদর মানে খুব আগ্রহের মধ্যে নিচ্ছে কারণ আপনার সেল সার্ভেন্স পাচ্ছে এই সুবাদে আমি খুব আশাবাদী যে দেশীয় পণ্য কিনা হবে ধন্য ধন্য হয়েছে আমার কৃষকেরা আমার কাস্টমাররা এই জন্য আমি খুব আশাবাদী দেশীয় ধন্যবাদ আমি আন্তরিক ধন্যবাদ এবং এবং এটা কিনবার জন্য অবশ্যই আপনাদের অনেক জোরসে গলা ছেড়ে আসলে সকলকে বলতে হবে এবং প্রমাণ করতে হবে সেটা ঈশ্বর চৌধুরী ইজ জয়নিং থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ যশোর হ্যান্ডিক্রাফট থ্যাংক ইউ জান্নাতুল ফেরদোস তিথি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ টিম মেম্বার জয়েন করে দেখছেও যশোর হ্যান্ডিক্রাফট আপনি লিখেছেন সকলকে বলেছেন সবাই কেমন আন্তরিক ভালোবাসা শুভেচ্ছা খুশি দা পারবেন সুমি ইজ ওয়াচিং থ্যাংক ফর জয়নিং আমরা সর্বশেষে আসবো আমাদের সেশনে আজকে শেষ দিকে প্রায় আর কয়েক মিনিট আছে আমাদের হাতে আমরা একটু সাইদা রহমান সেতু আপনার কাছে একটু জিজ্ঞেস করব দেশি পণ্য ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আপনি কিভাবে অনুপ্রাণিত করবেন আমাদের ক্রেতাদেরকে আমাদের সঙ্গে যে বন্ধুরা আছেন তাদেরকে আমরা কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি আমরা প্রথম থেকেই মানে শুধু আজকে না আমরা প্রথম থেকেই কিন্তু দেশীয় দিক থেকে অনেক মানে আমরা সমৃদ্ধ আমাদের দেশীয় জিনিস নিয়ে কিন্তু আমরা প্রথম থেকেই খুশি যেমন আমাদের জামদানি এগুলো কিন্তু পৃথিবীতে সব সময় চলছে এমন না যে ইন্ডিয়া থেকে জামদানি নেয় নাই ঢাকাই শাড়ি নেয় নাই তারপরে আমাদের মুসলিম ছিল না সেই দিক থেকে চিন্তা করলে আমরা মধ্যে হয়তো একটু বিদেশি জিনিসের প্রতি ঝুঁকে গিয়েছিলাম কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি এখন যে পরিস্থিতি আমাদের এবং আমাদের উদ্যোক্তারা যেভাবে ভালো মানের জিনিসপত্র তৈরি করছেন যেটা আমরা নিজেরাই এখন যখন ওই কোয়েস্টোরের জিনিস সাজায় নিজেরাই অবাক হয়ে যায় যে জিনিসগুলো আমাদের দেশীয় উদ্যোক্তাদের তৈরি 
আমার মনে হয় যে আমরা এখন জিনিস চিনতে শিখেছি আগে হয়তো আমরা খুঁজে পেতাম না কোথায় আমাদের দেশীয় জিনিসগুলো আছে সুন্দর আউটলেট পেতাম না এখন আমরা যখন আমাদের সামনে আসছে আমরা ব্যবহার করছি এবং এগুলো আমাদেরকে আমাদের ভাল লাগছে তা আমার ধারণা যে এই পরিস্থিতিটা ঠিক হলে এবং তখন আমাদের নিজস্ব দায়িত্ব হয়ে দাঁড়াবে আমাদের দেশের মানুষের দায়িত্ব হয়ে দাঁড়াবে আমাদের দেশটাকে এই অবস্থা থেকে মানে কি বলা যায় এই অবস্থা থেকে মানে সমৃদ্ধ করতে হলে আমাদের দেশীয় জিনিস ছাড়া কিন্তু আর কোনো তৃতীয় কোনো রাস্তা নেই আমরা ওই সময় কিন্তু বাইরের প্রোডাক্ট নিয়ে কিছু করতে গেলে পারবো না আমাদের দেশে যা আছে আমার মনে হয় যা আছে না এটাতে আমাদের ই করা উচিত মানে নজর দেওয়া উচিত এবং আমাদের জিনিসটাই ব্যবহার করে আমাদের দেশকেই সমৃদ্ধশালী করতে হবে सम्मानी উদ্যোক্তা হালিমা খাতুন মুক্তা আপনাকে আপনি কুষ্টিয়া থেকে জয়েন করেছেন আমাদের সঙ্গে এবং আপনি আবার সেকেন্ড আবার আবার ওয়াইফাই কানেকশন আবার ঠিক করে নিয়ে আবার এসেছেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ মিনস এ লট হাবিবুর রহমান জুয়েল আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সঙ্গে জয়েন করবার জন্য তবে শেষ করবার আগে দুইটি কথা আছে হ্যাঁ শুধু শুধু বললেই তো আর এখন মানে আমরা লাইফটা শেষ করবো এমন নয় বিষয়টা নাম্বার ওয়ান সেটা হচ্ছে যে আপনার একটি সোশ্যাল ফেসবুক অ্যাকাউন্ট আছে বা আপনার একটি ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট আছে আরো অনেকগুলো সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে আপনার অ্যাকাউন্ট থাকতে পারে আমাদেরকে একটি কথা দিতে হবে যে এখন যে পাঁচজন উদ্যোক্তা আমাদের সঙ্গে আছেন জনাব গোলাম মোস্তফা সাইদুর রহমান সেতু আফ্রুজ আজিজ মুন্নি আছেন হাবিবুর রহমান জুয়েল এবং হালিমা খাতুন মুক্তা আপনাদের প্রত্যেকে ফেসবুক লাইভে এসে আপনার এলাকায় আপনার যে প্রিয়জন আত্মীয় স্বজন বন্ধু পরিজন যারা আছেন তাদের কাছে বলতে হবে যে আপনার গ্রাম আপনার উপজেলা আপনার জেলা আপনার শহরতলির সেই জায়গায় সকলকে ইন্সপায়ার করার জন্য আমরা তো একজনকে বললে একজন আরেকজনকে বলবে আরেকজন আরেকজনকে বলবে অনুপ্রাণিত করতে হবে সকলে যেন ঘরে থাকেন তারা যেন সোশ্যাল মিক্সিংটা যে সময়টুকু সরকার মাননীয় সরকার বেঁধে দিয়েছেন সে সময়গুলো যেন আপনারা যেমন উৎপাদন বন্ধ রেখেছেন তেমনি তারাও যেন তাদের কাজগুলো বন্ধ রেখে শুধু নিছক ঘোরাঘুরির জন্য যেন বাইরে না চান এই লাইফে আপনাদের সকলকে যেতে হবে ব্যক্তিগত ভাবে আপনারা সকলে যাবেন যদি অনুগ্রহ করে আমাকে একটা এক দেন কৃতার্থ হব হাত তুলে বলেন যে যাবেন কি যাবেন না প্রথমে আপনি বলেছেন গোলাম মোস্তফা বলেছেন আমি মুনিয়াপার হাতটা একটু আলতো চলতে দেখলাম মনে হলো प्रार्थना कर सब समय प्रार्थना कर प्रार्थना करनाजात कर मंगल सकल सकल सुस्थतारेर सारा विश्व মালিক আল্লাহ আমাদেরকে খুব দ্রুত এই মহামারী থেকে মুক্তি দিক আমি আমরা আমাদের সকল উদ্যোক্তাদেরকে অনুরোধ করছি সেই কথাটি বলবার জন্য বিশ্বাস নিয়ে প্রত্যয় নিয়ে ঘুরে দাঁড়াবেই বাংলাদেশ ওয়ান টু থ্রি আন্তরিক ধন্যবাদ আজকে লাইভ সেশনে বন্ধুরা যারা জয়েন করেছেন যারা কমেন্ট করেছেন আন্তরিক কৃতজ্ঞতা আরো বিভিন্ন টপিক নিয়ে আরো দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উদ্যোক্তাদেরকে নিয়ে এস এম খাতকে আলো করছেন যে উদ্যোক্তারা তাদের অনুপ্রেরণা হয়ে আপনি থাকুন তাদের পাশে তারা আছেন দেশের সাথে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলশালী একটি রাষ্ট্র উপহার দেবার জন্য শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সকলকে